সম্মানিত হাজিরিন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সুরাল বাকারার আজকে চল্লিশ নম্বর আয়াত থেকে আমাদের তাফসির শুরু হবে ইনশাআল্লাহ তালা সুরাল বাকারার শুরুতে আল মেনুনদের গুণাবলি তারপরে যারা কাফের তাদের পরিচয় মোনাফিকদের পরিচয় এরপরে আসলো আদম আলাই সালাম এর সৃষ্টি তার কাহিনী ইবলিসের দুশ্মনি এখন আসছে আল্লাহ তালা পক্ষ থেকে বনি ইসরাইল আহলু কিতাব বনি ইসরাইলের ইহুদিদের ব্যাপারে অনেক পাকে আসে এবং এখান থেকে এই আয়াতগুলো শুরু হয়েছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সুরা বাকারা ইহুদিদের কাজকর্ম নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা হবে বনি ইসরাইলদের আল্লাহ তালা ডেকে বলছেন ইয়া বানি ইসরাইল হে ইসরাইলের সন্তানগণ বনি ইসরাইল কারা বানি হচ্ছে বানি ইনের বহু বচন জামা সন্তান সন্ততি পরবর্তী গোষ্ঠী আর ইসরাইল হচ্ছেন হচ্ছে ইয়াকুব আলাই সাল্লামের নাম যার পিতা হচ্ছেন ইসহাক আলাইহ সাল্লাতুয়াসাল্লাম আর তার পিতা হচ্ছেন ইব্রাহিম আলাইহ সাল্লাতুয়াসাল্লাম তাহলে এই ইসরাইল হচ্ছেন ইয়াকুব আলাই ইসলাম যিনি ইব্রাহিম আলাই ইসলামের নাতি ওনার নাম দুটো একটা হচ্ছে ইসরাইল আর একটা হচ্ছে ইয়াকুব ইয়াকুব অরিজিনাল নাম কিন্তু ইসরাইল ওনার টাইটেল ইসরাইল শব্দের অর্থ হচ্ছে হিব্রু ভাষায় ইসরায়েলের অর্থ হচ্ছে আবদুল্লাহ আল্লাহর বান্দা এইটা ছিল ওনার লকম আর পরবর্তী পর্যায়ে ইসরায়েলি বংশের নবীগুলো যা আসেন ওনাদের সিলসিলাতে ইসাক আলাই ইসলাম থেকে ইসরায়েল আলী ইসাল্লাম এরপর থেকে সব ওই ধারাতে নবুবত এসেছে এবং তারা পরে পরবর্তী পর্যায়ে ওনার নামের সঙ্গে নিজেরা সংযুক্ত হয়ে তাদের পরিচয় হয়ে গেছে ইসরায়েলি বংশ এবং আপনারা জানেন ইহুদি বংশ এমন একটা বংশ যে তারা তাদের রেইসকে গুরুত্ব দেয় ধর্মের উপরে এই জন্য তাদের ধর্মে দাওয়াতে কাজ নাই ইহুদি ধর্মে কাউকে দাওয়া দিয়ে ইহুদি বানাবে না কারণ যদি ইসরায়েলি বংশে জন্ম না হয় তাহলে সেই তো তাদের দিনের অনুসারী হতে পারবে না কিন্তু আল্লাহ তালা কোনো নবীকে এইরকম দিন দিয়েছেন এটা তাদের নিজস্ব ধারণা যাই হোক তারা কিন্তু নবী করিম সাল্লা আসামের সামনে তাদের উপস্থিতি ছিল মক্কা শরীফে উনি দেখেছেন কাফেরদেরকে মুশ্রিক যারা শ্রিক করত কিন্তু যখন তিনি মদিনায় গেলেন আসুরা বা কারাতো মদিনাতেই অধিকাংশ নাজির হয়েছে সেখানে তিনি ফেস করলেন ইসরায়েলি বংশের লোক যান ইহুদিরা ছিল সেখানে বড় বড় কয়েকটা কবির আছেন ইহুদিদের বনি মোস্তালেত বনি কাইনুকা বনি নজির এরকম বেশ কিছু ইহুদি সেখানে সেটেল হয়ে গিয়েছিল তাদের ব্যাপক প্রভাব মদিনায় আছে এবং তারা বলত মদিনায় তিন ধরনের লোক ছিল প্রথমে দু ধরনের এক ধরনের হলো ইহুদি আর এক ধরনের হলো মোশরেক হাউস খাজরাজ মেইন গ্রুপটা হলো মোশরেক তখন তো মুসলিম নাই পরে যখন ইসলাম দুনিয়াতে আসলো নবী করিম সাল্লা সাল্লামের কাছে মদিনায় কিছু লোক ইসলাম কবুল করলেন তিনি পরে হিজরত করে মদিনায় চলে গেলেন তখন মদিনায় তিন ধরনের লোক পাওয়া গেল মুসলিম হাউস খাজরাজের অধিকাংশ বড় বড় দুটো কবিলার মেজরিটি প্রায় সবাই ইসলাম কবুল করে ফেলল আর থাকলো কিছু মোশেক বাকি আর থাকলো ইহুদিরা তিন ধরনের লোক ছিল ইহুদিরা কিন্তু নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম দুনিয়াতে আসার আগেই মদিনায় অন্যান্যদের সঙ্গে তাদের কিছু কম্পিটিশন হতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নেতৃত্ব নিয়ে অনেক কিছু নিয়ে তারা বলত যে আর কয়দিন আমরা সবর করি আখেরি জামানা নবী চলে আসতেছে তারপরে তখন আমাদের সুখের দিন চলে আসবে তা আখেরি জামানা নবী আসলেন আসার পরে তারা দেখল ওই নবী তো আরেক বংশে আসছেন তিনি তো ইসমাইলের বংশে এসেছেন ইসহাক এবং ইয়াকুবের বংশে আসেনি তিনি তো ইসরায়েলি নবী না তখন তারা মানতে অস্বীকার করলো যে না অন্য বংশের নবী আমরা কি করে মানি আমরা হলাম আল্লাহ তালার বাসাই করা বংশ বাসাই করা জাতি শাহ আবুল্লাহ মুখতার 
chosen nation of the God. It is a very important thing to do. 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 It is a very Muhammad sallallahu alayhi wa sallam shaykh wa tani yi arsin. Yaki nubuot ir sin silai tini yak nubi Musa alayhi wa sallam ar ik nubi silen. Dui nubi dui roka multa bata kotha bata ni yasin. Ta adir uchit. Yabang ehi nubi Musa alayhi wa sallam bolle ke chan akhir nubi ashle tar kotha shunno. Egulo ta adir maun power junne. Ta adir dishti akashone junne tini tau kollen. Ta adir kaad holo na. Ta khon Allah ta'ala ta adir ke shabdhan kara junna na adir kollen. یا بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل اسرائیل شام پردائی لکھے را اذکرو نعمتی اما نعمت گلو کے شرون کرو مانے کرو چنتا کرو دیکھو اتحاشے لکھا آچھے آمی تمہا در جاتیر پتی کی کی نعمت دیئے چھے اللہ تی انعمت علیکم تمہا در پتی آمی کی کی نعمت دیئے چھے وعوفو بیاہدی اب ان اما شنگی کریتا چکتی وعدہ اگو لکی تمہا را پورون کرو ताहले ऊफ़ बिया हदीकुम आमियो तुम्हारे संगे क्रीतो समस्त चुक्ति पूर्ण कर बो तुमरा आमा संगे कोरा चुक्ति पालन करले आमियो तुम्हारे संगे कोरा चुक्ति पालन कर बो वा इया या फरहबून आर आमा की तुमरा एकमात्रो भाई करो वा आमिनु बिमा जल तुम सद्दीक अल्निमा माकुम वला तकुनु अवल काफिरिं बि आर ईमान आनो वही जिनिशेर उपार जा आमी नाजिल करे ची अबं जेटा शक्की दे शक्खो दे तुम्हादर कसे जे किताब आसे तार बेपारे आर ए विषय तुमरा शर्ब प्रथम शबर आगे काफिर होए बोशे थे को ना आर आमार आयत गुलो दिए आमार आयत गुलो के बिक्री करे दियो ना ऑल पो दामे आर आमे के यक मत्रो भय करो तो अल्लाह ताला तादर के इस इस्लामी दाखिल हो और जुन्नो आहोबान कर लेन एवं तादर जे नबी छिलेन इस्राइल याकूब वाले सलाम तार नाम धोरे तादर के देखे बोल लेन शिक्रिती दिलेन तो हम तो शिक्रिती चाव आमी शिक्रिती दिच्छी तुमरा इस्राइल के शंता शे नबी आमर क्या मुन सीरेन वही नबीर नामे जो दी न ए इहुदी दे राष्ट्रे नाम की इस्राइल और अल्लाह नबी नामे नाम रखे दिए चे राष्ट्रे नाम देखे चे तो जो दी नबी बेपरे तो मधे दाबी करार ऐरो कोम गर्भो करार विषय था के तने शन नबी कीजुन्नो आशन की का स्कूलन तार अखलाक की सिलो तार सीरत की चुले इगुलो जानो ना ताहोले आमार वो नबी कथा सुनो वो न ऐकाउंट तो खांटी बंदा आमारी वादत करते हैं, ताहले आर अनेक शोमें तारा तो दाबी करलो इस्राएली बंगशेर अल्लाह ताला शिक्री थी दिलन शेनो भी नामी तादेके डाकलेन, अनेक शोमें मानुष मानुष के बाप दादार पोरी चौय दिए डाके, तुम्ही तो उमुकेर पुत्रो, तुम्ही तो उमुकेर नाती, तुम्हारी दोषा क तो इताओ तादेव के एक बारे चौके आंगुल दिए देखी दवा अल्लाह ताला तादेव के हिदायत और जुन्नो इरिकुम कोरे डाकलेन शिक्रिती दिलेन तार परे तिनी किरे कम चिलेन तिनी ओने एक भालो ओने एक नेक बंदा चिलेन तार आमल ओने एक भालो चिलो एवं इस्राइल इर व्यापारे तिनी जे याकूब वाले सलाम इते جحضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب قالوا اللهم نعم نبي كريم صلى الله عليه وسلم كاسي أشلو يهودي دير اكتا دول إسلام الباباري كسو خوش خبر نتي جيگا شابات كربي على بالا چنا كرتي تيني بول لين اچھا ايزي قرآن باكي إسرائيل الكتا والي تيني كي يعقوب عليه وسلم نا तारा बोले जहाँ आवश्यक है ये तो ठीक 
তাহলে তখন তিনি বলেন আল্লাহ মাসাদ আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকেন তারা এটা স্বীকৃতি দিয়েছে যে তারা আই কোরআন যে সত্য কথা বলছে কোনো কথাই কোনো ইনফরমেশনই ঠিক না তারা নিজেরাই বলল আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকলেন বাকিগুলো তারা না মানলে আপনি তাও দেখছেন আল্লাহ তাল্লাহ তাদেরকে অনেক নিয়ামত দিয়েছেন আল্লাহ তালা ইসরায়েলি জাতিকে কী কী নিয়ামত দিয়েছিলেন সেই ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম ইসরায়েল তাল্লা সাল্লাম পরে মুসা আল্লাহ সাল্লাম আসন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম থেকে শুরু করে অনেক নিয়ামত দিয়েছেন বিশেষ করে হজরত মুসা আলাহ সাল্লামের দ্বারা ওনার মাধ্যমে ইসরায়েলি জাতির প্রতি আল্লাহ তালার এত এহসান ছিল ফের আউনির অত্যাচার থেকে তাদেরকে তিনি আল্লাহ তালা কী করলেন উদ্ধার করে দিলেন সাগর পার করে দিলেন ফের আউনকে ডুবিয়ে মারলেন তাদেরকে মান্য সালোয়ার খাবার বেহস্তের থেকে এনে রেডিমেড খাবার দিয়ে দিলেন যখন তাদের খাবার ছিল না তারা মরুভূমিতে ঘোরাঘুরি করছে পাথর থেকে পানি নাই তাদের একদম শুকনো সাহারা মরুভূমির মধ্যে তারা ঘোরাঘুরি করছে পানির পিপাসা অতিষ্ঠ হয়ে গেছে আল্লাহ তালা তার নবীকে বললেন যে আপনার হাতে লাঠি দিয়ে ওই পাথরটা আঘাত করেন পাথরে শুকনো পাথর থেকে পানির নহর বেরিয়ে আসবে এবং তাও কয়টা নহর বেরিয়ে এসেছে একটু পরে পাবেন এ সুরার ভিতরে কয়টা আসছে বারোটা নহর বেরিয়ে আসে বারোটা পানির ধারা তো বারোটা কেন তেরো নয় কেন এগারো নয় কেন তিনটা নয় কেন পাঁচটা নয় কেন কারণ এই ইসরায়েলি জাতির মধ্যে বারোটা উপজাতি ছিল তাদের মধ্যে আবার নেতৃত্ব নিয়ে কোন দল হয় ঠেলা ঠেলি ধাকা ধাকিয়া বংশের নিয়ে আবার যা দখল টখল করা নিয়ে আপত্তি হয় আমাদের মধ্যে গ্রামে গ্রামে মাঝে মধ্যে লড়াই হয় না এরকম তাদের লড়াই হয়ে যায় ঠিক মতো শান্তি মতো খাইতে পারে না তো আল্লাহ তালা পানি দিলেন যে পানি তো দিছি এখন পানি নিয়ে যে মারামারি করো আরেক মুসিবত তো ঠিক আছে বারোটা করে দিলাম বারো জাতি আসো উপজাতি তোরা ওই নিজেদের নিজেদের নহরের পানি খাও এতে মারামারি হবে না তো পাথর থেকে পানি বের করে দিয়েছে এরপরে আল্লাহ তালা তাদেরকে এত নিয়ামত দিলেন আর কত নবী পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে শত শত নবী পাঠিয়েছেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম থেকে শুরু করে ওনার পরে যত নবী এসেছেন আখেরি নবীর আসার আগ পর্যন্ত কত শত না কত হাজার আল্লাহ তালাই তার সংখ্যা ভালো জানেন এ সমস্ত নবী ওই ইসরায়েলি বংশেই এসেছে আল্লাহ তালা বলেছেন আমি তোমাদেরকে ফাদ্দল তুকুম আল্লাহ আলমি সমস্ত জাতির প্রতি তোমাদেরকে প্রায়োরিটি দিয়েছি প্রাধান্য দিয়েছি তোমাদের মধ্য থেকে নবুগত বাছাই করেছি কারণ তোমাদের একটা স্বীকৃতি তৎকালীন পৃথিবীতে ছিল শিক্ষা দীক্ষায় তাওহিদে ইসলামের জ্ঞানে তোমাদের যে পজিশন আছে ওটাকে আমি মূল্যায়ন করেছি নবী রসুল সব তোমাদের মধ্যে পাঠিয়েছি এত তোমাদের জন্য করলাম এগুলো সব মনে করো আর করে আমার সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূরণ করো আল্লাহ তালা তাদের সঙ্গে কি ওয়াদা করেছেন কি চুক্তি করেছেন সেটা হচ্ছে যে যে কোনো নবী তিনি ইসরায়েলি বংশে পাঠিয়েছেন তিনি দাওয়া দিয়ে তাদের উম্মতকে বলেছেন একজন আখেরি নবী আসবে তোমরা বলে যাবা পরবর্তী বংশধর যারা আখেরি নবী তাদের সামনে আসবে এক গণ্ডা যেন এক মুহূর্ত যেন হেজিটেশন না করে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি ইমান আনতে হবে এই কথা সমস্ত নবী বলে গেছেন যেটা সুরাসাফে ঈসা আল্লাহ ইসলামের জবানে এসেছে ইয়াতিম বাদিস মুহু আহমাদ এরকম করে আল্লাহ তালা প্রত্যেক নবী বলে গিয়েছেন তো কাজেই খবরদার আখেরি নবী এসে গেছে ওই ওয়াদা মনে রেখো আগের নবীর সঙ্গে তোমাদের কি চুক্তি হয়েছিল আল্লাহ তালা তোমাদেরকে কি চুক্তি করিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ তালা ও এই কথার তাফসিরে বলেছেন ইমাম হাসান বাসির রহমতুল্লাহ অন্য আয়াত থেকে তাফসির এনে বলেছেন ওয়ালাকাদ আহাদ আল্লাহ মিথা কাবানি ইসরাইল আল্লাহ তালা বলেন যে নিশ্চয়ই তিনি বনি ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তি করেছেন ওয়াদা করেছেন তাদের সঙ্গে শপথ করিয়েছেন তাদেরকে ও বাস না আমিন হুম ইসনাই আসারা নাতিবা আর তাদের মধ্যে বারো জন লিডার ঠিক করে দিয়েছেন যেন তাদের ঠিক মতো ডিসিপ্লিন কন্টিনিউ করে অকল আল্লাহ ইন নিমা আকুম আল্লাহ তালা তাদেরকে তখন বলে দিয়েছিলেন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি তোমাদের সঙ্গ দেব লাইন আকাম তুম সলাতা ও আতাই তুম জাকাতা শর্ত আছে তোমরা যদি নামাজ কায়েম করো আর জাকাত দান করো ঠিক মতো ও আমান তুম বেরুসেলি যখনই এক এক নবীর পরে আরেক নবী আসবেন তাদের উপর ইমান আনো ও আজার তুমুহুম নবীদেরকে সাহায্য করতে থাকো 
প্রবাহিত হয়ে গেছে তাহলে এখানে আল্লাহ তালা বলেন যে এই কাজগুলো করবে আর আমি তোমাদেরকে বিনিময় কে দেব সেগুলোর লিস্টও দিলেন এই হলো উভয়ের পক্ষে অ্যাগ্রিমেন্ট হয়ে গেল চুক্তি হয়ে গেল এই চুক্তিকে তোমরা রক্ষা করো এবং ওই রকম অনেক চুক্তির কথা কোরআনে পাকে এসেছেন আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন এবং তারা যদি এই নবীর উপর ইমান আনে যে ব্যক্তি আগের নবীর উপর ইমান এনেছিল সেই নবীর উম্মত পরের নবী আসার পরে দেরি করেনি সেই নবীর উপর ইমান এনেছে আল্লাহ তালাকে তাকে আজর দান করবেন নেকি দান করবেন মর্রা তাইনে দুইবার ডবল দুই নবীর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে এরকম সুসংবাদ আল্লাহ তালা তাদেরকে দিলেন তাহলে তোমরা এটা এত পুরস্কার পাবে আর ও ইয়া ইয়া ফারহাবুর আর আমাকে ভয় করো খবরদার যদি আমার সঙ্গে করা ওয়াদাকে লঙ্ঘন করে ফেলো তোমাদের রেসিজম তোমাদের বর্ণ বৈষম্য এইগুলো কিছু তোমাদেরকে পেয়ে বসে আর এই নবীর উপর ইমান আনো না তাহলে খবর আসে ও ইয়া ইয়া ফারহাবুর আমাকে ভয় করো তোমরা তা আল্লাহ তালা প্রথমে বললেন উ ফি বি আহাদিকুম আমার কথা শুনলে আমার চুক্তি মানলে তোমাদেরকে আমি চুক্তি করা আছে সেটা আমি রক্ষা করব মাঘ ফেরাত দেব জান্নাত দেব এটা হলো তাদেরকে লোভ দেখালেন তাদেরকে তারগিব দিলেন আর কথা না শুনলে ও ইয়া ইয়া ফারহাবুন আমাকে ভয় করো আমার আজাবের কথা মনে রেখো খবরদার এটাই হলো দাওয়াতি কাজের তরিকা মানুষকে ফজিলতের কথা শোনাতে হবে আজাবের ভয় এটাও শোনাতে হবে এরপর আল্লাহ তালা বললেন ও আমি নবীমা আনজাল তুম সাদ্দক আলিমা মা আকুম এই যে আমি নাজিল করেছি তোমাদের উপর এমন জিনিস এটার উপর ইমান আনো কি নাজিল করেছি আখেরি নবীকে পাঠিয়েছি কোরআন নিয়ে এবং কোরআনের মধ্যে প্রত্যেকটি কথাবার্তা যা আছে তোমাদের দিনের তোমাদের নবী সম্পর্কে সব কথাবার্তা বলে দিচ্ছে তোমাদের নবী কি বলেছিলেন রাইট কোনটা বলেছিলেন কোনটাকে তোমরা রং করে ফেলেছ সব তিনি পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছেন সাক্ষ্য দিচ্ছেন এই কোরআন আগের কিতাবগুলো সত্য তাকে সার্টিফিকেট দিচ্ছে এমন যদি হয়তো কোরআন কিচ্ছু স্বীকার করে না কে নবী মুসা ছিল কে আর কি তাওরাত ছিল কিচ্ছু মানে না এগুলোকে স্বীকৃতি দেয় না তাহলে বলতে পারতা আমাদের নবীর কথা ফেলে দিয়ে তোমাদের নবীর কথা নেবে কোনো কিন্তু এই কোরআন তো তোমাদের নবীর কথা বারে বারে বলেছে এমনকি বলেছিলাম মধ্যে আরেকদিন তাফসিরে যে নবীর সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি আলোচনা এসেছে কোরআনে সবচেয়ে বেশি ওই নবীর কথা আলোচনা হয়েছে সে নবীর নাম কি মুসা আলাহিসাল্লাম এই জন্য একজন স্কলার বলেছেন ইয়াকাদু ইয়াকুনুল কোরআন উলে মুসা মানে কোরআন এমন অবস্থা হয়ে গেছে মনে হয় যেন কোরআনটা মুসার কোরআন হয়ে গেছে খালি মুসার কথাই বেশি এত কথা বলে বলার পরেও তোমরা বিশ্বাস করো না যে এই কোরআন হাক এই নবী হাক কিসের ভিত্তিতে তোমরা এরকম করছো সাবধান আনো জলদি ইমান আনো এই নবীর প্রতি এই কিতাবের প্রতি ওলা তাকুন আউলা কাফের ইমবিহি খবরদার সবার আগে তোমরাই কাফের হয়ে যেও না তোমরা হলো কিতাব ওলা আহলি কিতাব তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে পরিচিতি আছে এই নবীর পরিচয় কি একটু পরে আসবে কয়েক সাতার মধ্যেই ইয়ারিফু না হুকামা ইয়ারিফু না আবনা আহম তারা চিহ্নগুলো দিয়ে আলামত দিয়ে আখেরি নবীকে এমনভাবে চিনতে পারে ইহুদি আলেমরা যেভাবে তারা নিজের ছেলে মেয়েকে চিনতে কারো কষ্ট হয় না ছেলে মেয়েকে চিনতে কারো কষ্ট হয় এটা আমার ছেলে না কার ছেলে বুঝি না তো কিছু এরকম হয় না প্রত্যেকে নিজের ছেলে মেয়েকে চিনে তো এই নবী আলাহ ইসাল্লামকে আখেরি নবীকে চিনতে তাদের কষ্ট হচ্ছে না চিনিয়েও যদি তোমরা প্রথম সবার আগে তোমরাই কাপের হয়ে যাও এটা বড় ক্রাইম হয়ে যাবে ওয়ালা তাস্তারু বে আয়াতি ইসামান কালিলা ও ইয়া ইয়া ফাত্তাকুন আর আমার এই আয়াতকে অল্প দামে বিক্রি করে দিও না আমার আয়াতকে বিক্রি করে দিও না তারা কি করত। 
তারা তাদের তাওরাতের আয়াতকে পরিবর্তন করে ফেলতো তাওরাতের আয়াতকে চেঞ্জ করে ফেলতো তাহারিফ বলা হচ্ছে ইউ হারিফুন আল খালিমা আম্মা ওয়াদেহি এই তাওরাতের আয়াতগুলো যেখানে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে আখির নবীর সাইন আছে পরে তারা কি করেছে এই নবী আসার পরে যখন ওনাকে ইমান আনল না আস্তে আস্তে ওগুলোকে তারা চেঞ্জ করে ফেলল উঠাই দিল ঘষে মেজে উল্টা পাল্টা করে ফেলল আবার কোনো কোনো সময় যখন পরে ওই আয়াত যখন আসে এখানে আঙ্গুল দিয়ে রাখে ওইটা পড়ে না ওই আয়াত বাদ দেয় তারপরে পরের আয়াত পড়ে এরকম করে বহু ঘটনা তাদের মধ্যে ঘটেছে এবং এগুলো করে তারা দুনিয়া কামাই করার সুযোগ এই দুনিয়া কামাই করাটাকে বলা হচ্ছে আল্লাহর আয়াতকে অল্প দামে বিক্রি করা এর তাফসিরে ইমাম হাসান বাসুরি রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন আসামানুল কালিল আর দুনিয়া বেহাদা ফি রেহা এই যে অল্প দামে আল্লাহ আয়াত বিক্রি করার কথা এসেছে এটা হচ্ছে যে দুনিয়ার যত রকমের দাম আছে কেউ যদি বলে যে না আমি অল্প দামে বিক্রি করি নাই বহু টাকা পাইছি তারপরে বিক্রি করছি তাহলে কি জায়গা আছে যে এত অল্প দামে বিক্রি করলাম অল্প দামে বিক্রি যায় নাই দাম বেশি পাইলে যায় আছে তো আল্লাহ তালা বলছেন যে কোনো অবস্থায় দুনিয়াটা পুরোটাই অল্প দুনিয়ার যত বড় সম্পদি তুমি পাও তার বিনিময়ে যদি আল্লাহ তালার দিনের ফর্মুলাকে চেঞ্জ করে দাও তাহলে তোমার জন্য এটা বিশাল ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে আল্লাহ তালা তাদেরকে বলে দিলেন বয়ান করো হক কথা কোনো কিছু লুকিয়ে রেখো না তোমরা কোনো রকমই লুকিয়ে রেখো না সব কিছু বয়ান করে দাও এই জন্য যে ব্যক্তি এলএম শিখে এটা শুধু ইহুদি জাতির জন্য এই ওয়াজটা আছে না মুসলমান জাতিরও কাজে লাগবে মুসলিম জাতির জন্য দরকার ইহুদি ওলামারা এই কাজ করেছে মুসলিম ওলামারা এই কাজ করে বসে নাকি আল্লাহ তালা মুসলিম ওলামাদেরকে এই উম্মতের ওলামাদেরকেও সাবধান করছেন এখানে এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান তা আল্লামা এলমান মিম্মা ইফতাকা বিহি ওয়াজহুল্লাহ লাইতা আল্লাম ইল্লা আলী ইউসি বা বিহি আরদাম মিনা দুনিয়া লাম ইয়ারাহ রায় হাদাল জান্না ইয়ামাল কিয়ামা যে ব্যক্তি এই এলেম শিখল দিনের এলেম যেটাকে শুধুমাত্র আল্লাহ তালা সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য শেখার কথা সেই কাজে লাগানোর কথা তা না করে কেউ যদি এটাকে দুনিয়া কামাইয়ের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করে এমন কি দুনিয়ার পজিশনের জন্য পদের জন্য কোরআন হাদিসের কথাটাকে সুস্পষ্টভাবে সময় মতো বলে দেয় না সবার চেহারার দিকে তাকায় এই কথা বললে উনি আবার আমাকে একটু বেশি অ্যাক্সট্রিম মনে করে বসে কি না আমি একটু মাঝামাঝি থাকার চেষ্টা করি এরকম চিন্তা যদি করে জেনে শুনে তাহলে সেই ব্যক্তি কেয়া মতে দিন জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না তাহলে এই উম্মতের যারা আহলু আলিম ওলামা আছেন তারা তারা কত বড় বিপদে আছেন জানেন খালি বিপদে না তাদেরকে আল্লাহ তালা সম্মানও দিবেন সত্যিকার যদি তারা দায়িত্ব পালন করে কি সম্মান তাদের পৃথিবীতে আল্লাহ নবী শুনিয়ে গেছেন আল ওলামা ও ওয়ারাফাতুল আম্বিয়া ওলামারা হচ্ছে নবীদের উত্তরাধিকারী সুভান আল্লাহ কত বড় সম্মান নবীদের আর কেউ উত্তরাধিকারী না ওলামারা উত্তরাধিকারী হবে আবার এই ওলামারাই হয়ে যাবে বড় অপরাধী আল্লাহ তালার কাছে জান্নাতে তা জান্নাতের নিয়ামত সুগন্ধ দিয়ে তারা বঞ্চিত হয়ে যাবে যদি এলমের দায়িত্ব পালন না করে এখন তাহলে আলেম ওলামারা দিনের কাজ করতে হবে ফি সাবিল্লাহ এর বিনিময় পয়সা নেওয়া ঠিক না এটাও ওলামায় কেরামের ধারণা তফসির এই আয়াতে সেটা ইঙ্গিত রয়েছে এখন ইমাম ইবনি কাফির রহমতুল্লাহ আলাই এখানে আলোচনা করছেন যে এলেমকে দিনের এলেমকে দুনিয়া কামার জন্য ব্যবহার করা যাবে না তাহলে ফাহাম্মা তা আলিমুল এলমে বে উজরাতিন এখন যদি কেউ মুসলমানদেরকে কোরআন শিখায় এলেম শিখায় মাসালা শিখায় দিনের দিকে নিয়ে আসে আসার জন্য দিনের মাসাইলগুলো শিখায় এর জন্য পয়সা না নেওয়াটাই এই আয়াতের স্পিরিট কিন্তু তাহলে তো এখন যারা মাদ্রাসা শিক্ষকতা করেন কিংবা ওয়াজ করেন বয়ান করেন তারা তো কোনো কিছুই কোনো বেতন টেতনও নিতে পারবে না তাহলে মুশকিলের কথা সংসার চলবে কেমনি এখন এই ক্ষেত্রে বলেছেন উনি যে উত্তম হলো না নেওয়া 
যদি আল্লাহ তালা তাকে যথেষ্ট কেফায়াত দান করেন তার সংসার চলার মতো তৌফিক থাকে তাহলে এগুলো সব ফিস আবিরিলা করান সেখানে তালিমের কাজ দিনের কাজ সব ফিস আবিরিলা করবে ফলা এজুজ আনিয়া খুজা আলহি উজরা এগুলোর বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে না ওই এজুজ আনিয়ে তেনা বলা মিন বাইতিল মাল মা ইয়াকুম বিহি হাল হু আল হু যদি তার সংসার চলার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের বাইতুল মাল এই আলেমের স্যালারির ব্যবস্থা করে দেবে এই জন্য অনেক মুসলিম দেশে আরব দেশে মালয়েশিয়ায় এগুলো ইমাম শিক্ষক এই জাতীয় তাদের বেতনটা সরকারি ফান্ড থেকে আসে বা আর কোনো চিন্তা নাই তাকে এলএম শিখিয়ে সেখান থেকে পয়সা নিতে হবে না ফাইনলাম ইয়াহসুল্লাহ মিনহু সাইউন ও কাতাহুল তালিম ও আনি তাকাসব ফাহুয়া কামা লামিয়া তা আইয়ান আলাই এখন যদি বলে যে তার তাকে দেবে না কেউ বেতন দেওয়ার নাই আর তার সংসার চালাতে হলে তাকে রুজি করতেই হবে তাহলে তার উপরে ফরজ না এলিম শেখানোর কাজ রুজি করাটাই ফরজ যদি আরও লোকজন অ্যাভেইলেবল থাকে এলিম শেখানোর কাজে সময় দেওয়ার জন্য ওয়াইদ আলাম ইয়াতা আইয়ান আলাই হিফা ইন হইয়া জুজ আনি আখুজা আলাই হি উজরাতুন এন্দা মালিক আশাফি ও আহমদ ও জামহুর ওলামা হ্যাঁ আর যদি এমন হয় যে তার অন্য কোনো রুজি রোজগারের কোনো আর সময় নাই পুরো সময়টা এখানে দিয়ে ফেলতে হয় তাহলে তার আর তাকে এই এই দিন এলিম শেখানোর জন্য আর কোনো লোকও পাওয়া যাচ্ছে না তার বিকল্প তার পরিবর্তে দায়িত্ব পালন করার মতো লোকও পাওয়া যায় না তখন গিয়ে তার জন্য এই বেতন নিয়ে এরপরে বা যারা শিখবে তাদের ফি নিয়ে তখন তাকে শেখানো যায় যাচ্ছে অনেক শর্ত করে দিয়েছেন আমরা একের বোঝাই করে যে কিছু যায় যাচ্ছে মোটামুটি প্রমাণ পাওয়া গেল কিন্তু অনেক পরে এই জন্য আলেম ওলামাদের দিন এলেম যখন শেখাবে টাকা পয়সার দিকে মন দেওয়াটা কত পাওয়া যাবে কি অবস্থা এগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়াটা এটা তাদের জন্য কি যায় যাচ্ছে বড় পরীক্ষার বিষয় সাংঘাতিক সতর্কতার বিষয় ওদিকে নজরই দেওয়া যাবে না দিন এলেম শেখাতে হবে আর আল্লাহ তালা তাদেরকে যদি অন্য কোনো সোর্স অফ ইনকাম দান করেন সেটাই ভালো এই জন্য ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লা আলী ইমাম বোখার রহমতুল্লাহ আলী ওনারা নিজস্ব ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন তারপরে তালিমের কাজ করেছেন এখন মনে করেন এখনকার জামানার ইমামরা যদি এমন হতো যে তারা এরকম ব্যবসা বাণিজ্য করবেন অন্য চাকরি করবেন আর ফাঁকি দিয়ে ভলেন্টারি ইমামতি করবেন এটাই সবচেয়ে উত্তম কিন্তু স্পিরিট ওয়াইজ কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয় যে বর্তমান জামানায় শুধু নামাজ পড়ে ইমামতি দায়িত্ব পালন করলে হবে না কারণ মানুষের এলএম শেখার অনেক দরকার অনেক মাসাইল অনেক কনফিউশন অনেক ফতুয়া অনেক সোশ্যাল অ্যাডভাইস অনেক কিছুর দরকার এগুলোর জন্য সব সময় নলেজেবল লোক অ্যাভেলেবল থাকা দরকার এখন তাদেরকে অ্যাভেলেবল করে ধরে রাখতে হলে এই ব্যবসা তো ব্যবসাও করতে পারবে না অন্য চাকরি করতে পারবে না তাহলে ওই মাসালায় ফালানো যায় যেটা সর্বশেষে ইমাম ইমিন কাফি রহমতুল্লা আল্লাহ আলাউ করলেন এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে সবগুলো আমরা পদক্ষেপ চেক করে আসছি তারপরে লাস্ট ওয়ানে আসছি স্টেপ বাই স্টেপ ওটা আমরা চেক করলাম কি না এই জন্য আমি আমার ব্যক্তিগত কথা বলি আমার আম্মা রহেমা আল্লাহ আপনারা সবাই দোয়া করেছেন আল্লাহ তালা যেন না ফের নসিব তিনি আমি তো ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার ছিলাম এখানে আসছি ডিগ্রি করতে চলে যাব আল্লাহ তালার মঞ্জুর আপনাদের খেদমতে আল্লাহ রাখলেন তো উনি যতদিন জীবিত ছিলেন যতদিন মোটামুটি সেন্স কাজ করেছে উনি স্যাটিসফাইড ছিলেন না যে বাবা তুমি ইমামতি করে বেতন নাও এটা আমি আমার কাছে ভালো লাগছে না সবসময় ভালো লাগছে ওনার স্পিরিটটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম যে শ্রী আন্ডার স্টুড সামথিং ভেরি রাইট স্পিরিট তখন আমি বললাম যে আম্মা আপনি শুধু মনে করেন নামাজ পড়াই আর বেতন এই কাজ আমরা তো ওখানে অনেক দিনের কাজ আছে তালিমের কাজ নিউ মুসলিম আসে মানুষের ফতুয়া ফারাইজ ফোন টেলিফোন দেখা সাক্ষাৎ এত দাওয়াত এই কাজের অনেক তৎপরতা এটা একটা মার কাজ শুধু আমাদের গ্রামের মসজিদে নামাজ পড়ে চলে গেলে তালা বন্ধ এরকম না এখানে অনেক দিনের কাজ করতে কী করবে এগুলো এগুলোর জন্য তো কিছু লোক অ্যাভেলেবল থাকা লাগবে তো কিছু বলার কারণে হয়তো বা উনি কিছু মত পায়ন হলেন কি না বুঝতে পারলাম না তো আমার কাছে মানে হলে যে উনি ইমামদের এই স্পিরিট পেলেন কীভাবে সোহান 
তো এই স্পিরিট আমাদের মনের ভিতরে থাকতে হবে যে এই কাজ দিনের কাজ আসলে ফিসা বিল এলে ওয়াঝিল্লাই করার চিন্তাই থাকা উচিত এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক এর বিনিময়ে মানুষের সুযোগ সুবিধা এগুলোর দিকে নজর না যাওয়া যে আল্লাহ তালা তোমার দিনের কাজ করি রিজেকের দায়িত্ব তুমি নাও যদি অন্য কোনো সরাসরি কোনো সোর্স অফ ইনকাম না থাকে তাহলে নিতে পারে যাই আছে কিন্তু মানুষ সেদিকে এটাকে মনোযোগ দেওয়া এই জন্য অনেক কোর্স এখন বিভিন্ন জায়গায় চালু হয়েছে যে সবগুলো কোর্সের পিছনে খালি ফি দেওয়া লাগে মানে মানে হচ্ছে যেন ইসলামে কিছু শিখা যাবে না ফি না দিয়ে এরকম একটা ধারণা কিছু ওয়াজ মাহফিল সেমিনার কনফারেন্স এগুলো হতো এখন বড় বড় কনফারেন্সগুলো হয় তাও টিকিট কিনা লাগে খালি সব জায়গায় পয়সা তো এত বেশি হয়ে গেলে আসলে নবীদের স্পিরিটটা কি থাকে ঠিক মতো এই জন্য এগুলো মাঝে মধ্যে আমাদের নিজেদের আত্মসমালোচনা করা দরকার আলোচনা করা দরকার আর যদি পারা যায় দিনের তালিম মানুষকে দেওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আলেম হোক আর নন আলেম হোক যারাই দাওয়াতে কাজ করি তালিম তালবিয়াতের কাজ করি এই স্পিরিটটা আমাদের মাথায় থাকা দরকার আছে তালক এবং হাবিব রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যে আল্লাহ তালা যে বলেন ওয়া ইয়া ইয়া ফাত তাকুন শেষে দিয়ে এই আয়াত শেষে যে ওয়ালা তাসতারুবি আয়াত ইথামান কালিলা আমার আয়াতকে অল্প দামে বিক্রি করো না ওয়া ইয়া ইয়া ফাত তাকুন আর আমাকে ভয় করো এই আমাকে ভয় করার কথাটা যে আল্লাহ বললেন তাকুয়ার কথা এই তাকুয়ার আসল পরিচয়টা কি তাকুয়ার আসল সংজ্ঞাটা কি তালক এবং হাবিব রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন আর তাকোয়া আনতা আমালা বি তিল্লা তাকোয়া হচ্ছে তুমি আল্লাহ তালার তাত আল্লাহ তালাকে মানবে হ্যাঁ আল্লাহ তালার হুকুমগুলাকে মানবে এটাই হচ্ছে আসল তাকোয়া হুকুম মেনে চলবে রাজা আর রহমাতিল্লা আর তুমি আশা করবে আল্লাহর রহমতের শুধু ভয় না তোমার ভিতরে আল্লাহর রহমতের আশাও থাকবে আল্লাহ নূর মিন আল্লাহ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর আসে তোমার কাছে সে নূরটা হচ্ছে অ্যালম তোমাকে বলে দেবে লাইট অন্ধকার রাস্তা চলতে গেলে আমরা টর্চ লাইট ইউজ করেছি তাই না কেন করি রাস্তা দেখা লাগবে গর্তের মধ্যে পা দিলাম কি না সাপের মুখে পা দিলাম কি না না লাইট তো আল্লাহ তালা তোমাকে লাইট দেন সেটা হচ্ছে এই নূর তোমাকে বুঝাবে কোনটা সঠিক কোনটা অন্যায় কাজ ও আন্তাত্রিকা মা আসিয়াত আল্লাহ আর আল্লাহ তালার গুনার কাজগুলোকে তুমি ছেড়ে দেবে আল্লাহ নূর ইমিন আল্লাহ যেহেতু আল্লাহ নূর আল্লাহ তালা তোমাকে দিয়েছেন এলেম এবং ইমান তাহাফ একাব আল্লাহ তুমি আল্লাহ তালা শাস্তির ভয় করো এ সবগুলো মিলে যখন একসঙ্গে থাকে সেটা নাম হলো তাকওয়া তাকুন আল্লাহ তালা কন্টিনিউ করছেন বনি ইসরাইল ওলামাদেরকে নসিহা করছেন এবং সে তার মাধ্যমে এই উম্মতের ওলামাদেরকে নসিহার কাজ চলছে এই উম্মতের ওলামারা নসিয়া করা দরকার কারণ অনেক সময় ফতোয়া দিয়ে দেয় কোনো অথরিটির চাপে যেখানে কোনো সময় সরকারি মুক্তি হয় কোনো সময় সরকারি পলিসির কারণে কোনো কমিটির প্রেশারে পড়ে ইমাম সাহেব কোনো জিনিস বলেন না এড়িয়ে যান এই সমস্ত অনেক কিছু থাকতে পারে এই সব কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ওলা তাস্তারুবি আয়াতি থামান কালিলা সুযোগ সুবিধা চাকরি হারাবে হ্যাঁ এই জাতীয় তোমার পদ পজিশন চলে যাবে ন ওয়ালা তাল বিসুল হাক্কা বিল বা অতেল ও তাকতুমুল হাক্কা ও আনতুম তা আলামুন আর খবরদার হক এবং বাতিলকে মিক্স আপ মিক্স আপ করে ফেলো না পরিষ্কার বলো এটা হাক এটা বাতেল এটা হালাল এটা হারাম ও তাকতুমুল হাক্কা ও আনতুম তা আলামুন আর তোমরা জেনে শুনে হককে লুকিয়ে ফেলো তাহলে কি কত বড় অপরাধ জানো খবরদার সাবধান আল্লাহ তালা তাদেরকে সাবধান করে দিলেন যে তোমরা হক কথা বলতে হবে হে বনি ইসরায়েলের ওলামারা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতো সাধারণ পাবলিকরা যে উনি কে আখের নবী তারা লুকিয়ে ফেলতো আবার কোনো কোনো সময় যখন মদিনার নন ইহুদিরা বলতো আগেও বলেছিল তারা যেহেতু আগে বলেছে আখের নবীর এই এই চিহ্ন এখন কথা উল্টাতে পারে না তাদেরকে অবশ্য বলে উনি তো আখের নবী ঠিক আছে কিন্তু যখন নিজেদের ভিতরে আসে তখন তারা নিজেদের ইহুদি জাতিকে তারা বলে দেয় রং মেসেজ দেয় এইভাবে করে তারা হক এবং বাতিলকে মিক্স আপ করে ফেলত আল্লাহ তালা তাদেরকে সাবধান করে দিলেন ও আকিম উসলাতা ও আত উজ জাকাতা ওয়ার কাউমার ও আকিম আর নামাজ কায়েম করো এই নবীর সঙ্গে যোগ দাও জামাতে নামাজ পড়ে ফেলো জাকাত দাও নবীর কাছে জাকাত পৌঁছিয়ে দাও বাতিল মাল থেকে বন্টন হবে 
ওয়ার্কাউ মার রাকাইন আর যারা রুকু কারী তাদের সঙ্গে রুকু করো অর্থাৎ এই উম্মতের লোকেরা যেভাবে রুকু এবং সুজুদ করে যেভাবে নামাজ পড়ে সেভাবে তোমরা নামাজ পড়ো এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও আলাদা জামাত করে থাকলে আগের নবীর অনুসারীটা দাবি করলে তোমাদের এই দাবির কোনো মূল্য হবে না হক কথা বলো হক কথা শোনাও এ ব্যাপারে তোমাদের পজিশন তোমাদের সুযোগ সুবিধা এগুলো কমলো না বাড়লো এগুলোর চিন্তা করো না এই কথাগুলো শুধুমাত্র ইহুদি জাতির জন্য নয় এই নবীর ওলামাদের জন্য এই কথাগুলো এই নবীর ওলামারা এই দায়িত্ব কীভাবে পালন করেছেন সালফে সালহিন্দা কীভাবে আদায় করেছেন তার একটা এক্সাম্পল ইমাম কর্তবি রহমতুল্লাহ আলাই এনেছেন এই আয়াতের তাফসিরের মধ্যে ইমাম কর্তবি একজন সাহাবির এক্সাম্পল এনেছেন ওয়ান অফ দ্য ভ্যারি মানে সর্বশেষ দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া সাহাবিদের একজন ছিলেন ওনার নাম হচ্ছে আবু হাজেম রাজি আল্লাহ আনহ সময়টা হচ্ছে সোলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক উমাইয়া খলিফা সোলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক উমাইয়া খলিফা তিনি তো দামেশকে তার রাজধানী তিনি মক্কা শরীফ ভিজিটে আসবেন ওমরা করবেন বা হজ করবেন যে কোনো উদ্দেশ্যে তিনি এদিকে আসছিলেন হেজাজের দিকে তো দামেস্ক সিরিয়া থেকে আসতে হলে প্রথমে মদিনা পড়ে তিনি প্রথমে মদিনা মোনাওয়ারাতে যাত্রা বিরতি করলেন আকামা বিহা আইয়ামান মদিনায় কয়েকদিন অবস্থান করলেন এবং মদিনার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ওনার সঙ্গে দেখা করতে আসলো খলিফা আসছে দামেস্ক থেকে সবাই দেখা সাক্ষাৎ করছে খলিফার নেক নজর আকর্ষণের চেষ্টা করছে এক পর্যায়ে খলিফে জিজ্ঞেস করলেন উমাই সোলেমান ইবনা আব্দুল মালিক যে এখানে হাল আহাদুন হাল বিল মদিনাতে আহাদুন আদ্রাক আহাদান মিন আসাহাবিন নবী সাল্লা আলী সাল্লাম সরি আল্লাহ নবী সাহাবিনা সাহাবিকে দেখেছিলেন সরাসরি এরকম একজন তাবে কেউ আছে নাকি কারণ ওই সোলাইমান ইবনা আব্দুল মালিকের জামানা হচ্ছে তাবে তাবে জামানা তাবে ইন্দ্রের জামানা না যে এখানে কেউ আসেন এমন বয়স্ক যিনি সাহাবিদেরকে পেয়েছিলেন সরাসরি সাহাবিদেরকে দেখেছেন এবং তাবির মর্যাদায় এখনও বেঁচে আছেন আছে কেউ তো মদিনার যারা চিনেন তারা বলেন আসেন একজন তিনি হচ্ছেন আবু হাজেম রহমতুল্লাহ আলাই ফার সালা ইলাই তো ওনাকে একটু খবর দিলেন যে আবু হাজেম সাহেবকে বলবেন আমি ওনার সঙ্গে দেখা করতে চাই উনি একটু মেহরবানি করে তার সাহেব আনবেন আবু হাজেম আসলেন খলিফা যখন খবর দিছে ঠিক আছে যাই দেখা করি কিন্তু নিজের উদ্যোগে আসেন নাই আমার কাছে খলিফা কোনো কাজ নাই তার নেক নজর আকর্ষণের দৃষ্টি আকর্ষণ আর দরকার কি আমার উনি কিন্তু তখন উনি ডাকছেন ঠিক আছে উনি তো এই উম্মতের তো এখন লিডার লিডার ডাকলে তো কথা শুনতে হয় তো গেছেন তো যাওয়ার পরে খলিফা বললেন ইয়া আবা হাজেম মা হাদ আল জাফা আবু হাজেম আমাদের ব্যাপারে আপনার আমাদের কি এত অবজ্ঞা করলেন দূরে 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 সরিয়ে দিলেন আমাদের সঙ্গে এত দুর্ব্যবহার করলেন খলিফা বলতেছেন তাবেই কি ফখল আবু হাজেম ইয়া আমিরুল মিনিন ও আইউ জাফা ইন রা আইতা মিননি আমিরুল মিনিন আমি আপনার সঙ্গে কি দুর্ব্যবহার করলাম আমার তো আপনার কোনো দুর্ব্যবহার করছি বলে তো মনে পড়ে না কালা আতানি উজুহু আহলিন মদিনা ওলাম তাতিনি মদিনার যত গুরুত্বপূর্ণ যত ভিআইপি আছে সবাই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসলো একমাত্র আপনি আসলেন না আমি তো এত দূর থেকে আসলাম একটু দেখা হবে আপনি আসবেন একটু খোঁজখবর নেবেন দেবেন কিছুই করলেন না মানে একটু অভিমান করল খলিফা যে আপনি একজন তাবেই আসেন একটু আমি দেখা হলে খুশি হবো আমি একটু আপনি আসলেন না ফকলা ইয়া আমির আল মিন ঈদ কাবিল্লাহ আন তাকুল আমাল আমি এখন বলেন যে খলিফা আপনি আমার ব্যাপারে খামা কাবুল ধারণা করবেন না আমি আল্লাহ তালাকে কাছে আশ্রয় চাই যে আপনি আমার ব্যাপারে খামা কা আমি আপনাকে পছন্দ করি না দুর্ব্যবহার করি বা আমার কোনো পলিটিক্যাল কোনো দুশ্মনী আপনার সঙ্গে আসে অন্য কোনো কিছু কিচ্ছু আমার মাইন্ডে নাই প্লিজ আমাকে খামা খা কোনো কিছুর জন্য ব্লেম করবেন না আমি সাদা দিলে আসি মা আর আফতানি কাবল হাদ আলী ওলা আনার আইতুকা আমি আসবো কী জন্য আপনি আজকের আগে আমাকে কোনো দিন চিনেছিলেন আপনি আর আমি আপনাকে কোনো দিন দেখছি কোনো কথাবার্তা হয়েছে আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্কই নাই তো আমি কী জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবো কলা ফালতা ফাতা ইলা মোহাম্মদ ইবনি শেহাবাজ জহরি মোহাম্মদ ইবনি শেহাবাজ জহরি আর একজন বড় আলেম ছিলেন মদিনা উনি আবার খুব পরিচিত সরকারি মহলে ছিলেন ওই ওমর এবং আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহের জমানায় উনি বড় মোহাদ্দেশ মদিনার মধ্যে ওমর এবং আবদুল আজিজ সর্বপ্রথম ওনাকে নবী করিম সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের 
হাদিসগুলো সংকলন করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন সরকারি পর্যায়ে এই জন্য উনি পরিচিত আছেন তো খলিফা আবু হাজমের জবাব শুনে মোহাম্মদ এবং শেহাব আজহরের দিকে তাকাইলেন যে কথাটা যে বলল আপনার কাছে কেমন মনে হয় কথাটা কি ঠিক বলল নাকি আমি খলিফা উনি এভাবে কথাবার্তা বলা সাজে তখন এমনি শাহাব আজহরি ওনাকে অনেকে অভিযোগ করেছে উনি দরবারি আলেম আসলে দরবারি আলেম না শুধু ওমর এবং আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাই উনি নিজে অত্যন্ত দিনদার ছিলেন জানেন মদিনার গভর্নর থাকা অবস্থায় ওমর এবং আবদুল আজিজের কারণে তিনি নিজেই এমনি শেহাব জহরিকে পছন্দ করেছেন মহাব্বত করেছেন একটা সম্পর্কে ছিল তার কারণে তিনি সরকারিভাবে হাজির সংকলনে দায়িত্ব পেয়েছিলেন এছাড়া তিনি সরকারি আমলা হওয়া আর তাদের পিছনে মোসাহেবি করা এগুলা উনি এই পর্যায়ের লোক না তিনি খলিফা যখন ওনাদিকে তাকালেন উনি বললেন আসা বা শেখ ও আখতা আতা খলিফা আমাদের শেখ আবু হাজেম ঠিক বলেছেন আপনি ভুল করেছেন দেখছেন তাহলে দরবারে আলম হয় কেন উনিও দরবারে আলম না উনিও সরকারি আলম না এবারে খলিফা সতর্ক হয়ে গেলেন খলিফা মোটামুটি এত উঁচু লেভেলের না হলেও এত খারাপ ছিলেন না আজকাল জমানা আজকালকার জমানা খলিফাদের মতো তার চেয়ে অনেক উঁচু মানের ছিলেন উনি থেমে গেলেন যে আমার আর বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না তো বললেন ইয়াহুল মাউত এখন কিছু নসিহত নেবেন আমার একটু নসিহত করেন তো জিজ্ঞাসাবাদ করেন কিছু আপনার থেকে নেই আমি সুযোগ আচ্ছা বলেন তো খলিফা ইবনে আবু হাজেম আমরা মৌতকে ভয় করি কেন এখন একটু নসিহত নিবেন কল আলে আন্না কুম আখরাব তুমুল আখেরা ও আম্মার তুমুল দুনিয়া ফাকারে তুম আনতাম তেকুল মিনাল অমরন ইলাল খারাব বলে রে আপনাদের সমস্ত দিন রাত আখেরাতকে পরিত্যক্ত করে দুনিয়াকে সুন্দর করে নির্মাণ করার পিছনে পুরো সময় ব্যয় করেছেন কোন ব্যক্তি আছে যে এত সময় ব্যয় করে বাড়িঘর বানায় সেটা ফেলে দিয়ে পরিত্যক্ত বাড়িতে যায় আপনাদের কাছে আখেরাত হয়ে গেছে পরিত্যক্ত বাড়ি আর দুনিয়া হয়ে গেছে নতুন নির্মিত আকর্ষণীয় বাড়ি খলিফা বললেন আসাব তাই আবু হাজেম আবু হাজেম ঠিকই ঠিকই তো বলেছেন সারাদিন তো দুনিয়ার পিছনে দিলাম সারা জীবন তারপরে বলছেন ফাকাইফাল কুদু মুকাদান আল্লাহ তা আল্লাহ আগামীকালকে আল্লাহ সঙ্গে যদি দেখা হবে সেই দিনটার কেমন সিচুয়েশন হবে একটু বলবেন কি তাহলে খলিফা তো কিছু আল্লাহর ভয় দিলে আসে তাই না কোয়ালিটি খারাপ না একদম আর এখনকার জামানা খলিফাদের অবস্থা কি হাই হাই রে আল্লাহ মানে মানে যে জাহান নামকে শুধু কনফার্ম না ডবল কনফার্ম করে মরতে হবে দুনিয়াতে দিন কোথায় আছে দিন এরকে একদম দুশ্মনী করতে করতে চূড়ান্ত পর্যায়ে যাও আল্লাহর ভয় আখেরা তাদের দিলের ভিতরে নাই সত্য মিথ্যা হক বাতিল কোনো দরকার শুধু দুনিয়া তো আগের জামানার এই উমাইয়া বংশের আব্বাসী বংশের এদের ভিতরে অনেক সেই তুলনায় অনেক ভালো গুণ ছিল যদি খোলাফায় রাশেদার মতো এত আইডিয়াল তারা ছিলেন না কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আজকের জামানার শাসকবর্গের তুলনায় অনেক উত্তম ছিলেন তখন তিনি বলেন যে আখ রাতে আল্লাহর সামনে যখন যাবেন সিনটা এরকম হবে আম্মাল মুহসেন ফাকাল গাইবে ইয়াকদম আল্লাহ আহলিহি যে ব্যক্তি নেক্কার হয়ে আল্লাহ সামনে হাজির হবে তার কাছে মনে হবে বহুদিন পরে যে নিজের প্রিয়জন থেকে বহু দূরে থাকে যখন প্রিয়জনের সামনে আসে যেমন উৎফুল্ল হয়ে যায় এরকম উৎফুল্ল হয়ে আল্লাহ সঙ্গে তার দেখা হবে সে আল্লাহর সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য অতি কাতর হয়ে থাকবে অতি আনন্দিত হয়ে থাকবে ও আমাল মুসি ফাকাল আবেকে ইয়াকদম আলা মাউলা আর যে ব্যক্তি গুণাগার তার অবস্থা হবে ওই গোলামের মতো কৃতদাসের মতো যে তার মনিব থেকে পালিয়ে চলে গেছিল ভেগে চলে গেছিল তাকে ধরে আনা হয়েছে এখন মনিবের সামনে হাজির অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছে কারণ সে তা পালিয়ে চলে গিয়েছিল এটা হলো যারা গুণাগার তাদের অবস্থা বাকা সোলাইমান সোলাইমান কাঁদলেন কতক্ষণ তাহলে সোলাইমান যে পাক্কা ইমানদার মোটামুটি বেশ ভালো মানে এটা বোঝা গেল তখন সে আফসোস করে বলল যে হায় রে আমরা যদি জানতে পারতাম যে আল্লাহর কাছে কি পাবো কালকে আমাদের দিন দুনিয়ায় তো দেখার জানার কোনো সুযোগ হতো সরাসরি 
তখন তিনি বললেন তো আপনি আখেরাতে কি পাবেন জানতে চান দুনিয়াতে জানারও খবর আছে ব্যবস্থা আছে বলে কেমনি কল আর আল্লাহ কিতাবিল্লাহ আপনি কি আমল করেছেন আল্লাহর কিতাবের উপরে সেটাকে রাখেন আল্লাহর কিতাব দিয়ে সেটাকে মোকাবিলা করেন আল্লাহর কিতাবের কোন সুরায় পাবো সেটা কোথায় আছে কোন আয়াতে তিনি বললেন তখন সেটা পাবে তুমি ইন্নাল আবর লাফি নাইম বা ইন্নাল ফুজারা লাফি জাহিম কোন সুরা সুর আল ইনফিত আল্লাহ তালা বলে দিচ্ছেন যারা নেককার ফি নাইম তারা নিয়ামতে ধন্য হয়ে যাবে ভরপুর নিয়ামতে তারা ডুবে থাকবে ওয়া ইন্নাল ফুজারা লাফি জাহিম আর যারা গুনাগার তারা জাহিম জাহান নামের মধ্যে জ্বলতে থাকবে কলা সোলাইমান ফাইনা রহমতুল্লাহ আবা হাজেম তো সোলাইমান বললেন এবার আবু হাজেম আল্লাহর রহমত কোথায় আছে কোথায় পাওয়া যায় কলা আবু হাজেম রহমতুল্লাহ করিব মিনাল মোহসেনিন এই যে আল্লাহর রহমত মোহসেনদের একদম কাছে থাকে সব সময় মোহসেন মানে কি নেক্কার যারা মিনা সলেহি মিনাল মোহসেনিন যারা নেক কাজে ব্যস্ত আছে আল্লাহর রহমত একদম তাদের পাশে সব সময় মোটেই দূরে না আল্লাহ তালা কোরআনে বাকি কি বলেছেন ইন্না রহমত আল্লাহ কারিবুম মিনাল মোহসেনি আল্লাহর রহমত মোহসেনদের একদম নিকটে তাদের থেকে দূরে কখনো যায় না আল্লাহর রহমত কলা সাল্লাহ সোলাইমান ইয়া আবা হাজেম আইবাদিল্লাহ আকরাম এবার বলুন তো হে আবু হাজেম আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহ তালার কাছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত আল্লাহ খুব সম্মান দেন সম্মানের আসনে বসান কোন ধরনের লোককে কলা উরুর মুরু আতে ওয়ানুহা যে ব্যক্তি যার স্ট্যান্ডার্ড রুচি প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে আদব আখলাক অত্যন্ত উঁচু মানের এবং যে ব্যক্তি গুণার থেকে দূরে থাকে এবং মানুষকে কষ্ট দেওয়া কোনো ধরনের সেন্সিটিভিটি সৃষ্টি হয় এগুলোর থেকে নিজেকে অনেক সতর্ক রাখেন খুব পোলাইট এক্সট্রা পোলাইট কাউকে কোনো ব্যাপারে একটুখানিও কষ্ট দেন না যেমন মুরু আর এক্সাম্পল হচ্ছে বড় গুণা না করলেও ছোটোখাটো জিনিসও ইগনোর করা যেমন একজনে খেতে বসছে আর করে কাশি দিলেন বড় জোরে হট করে থুপ মারলেন জোরে এক বছর খেতে বসছে কেমন লাগে মুরু আলা লোকে এই কাজ করে না আমাদের দেশে এগুলো কম আমাদের দেশে মা আসলে একজনে খাচ্ছে আরেকজনে এমন কাশি যে খত করে থুক মারছে কি অবস্থা আরেকজনের মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে খবর নাই এসব দেশে এগুলো করা যায় না আমার মনে আছে আমরা তো আমাদের দেশের একটা পরিবেশে ছিলাম এই প্রথম যখন দেশ বিদেশে আসি রিয়াদে সৌদি আরবে লেখাপড়া করতে গিয়ে আমাদের সকালবেলা ক্লাসের পরে একটু বিরতিতে চা খাচ্ছি স্যান্ডউইচ আছে তা আমাদের দেশে একটা ছেলে সে বেচার ওই ওখানে গিয়ে চা খাচ্ছে বা চা খাওয়ার আগে খুব করে কাশি দিয়ে খত করে মাসে থুক আর আফ্রিকান একটা লোক এই খাচ্ছিল সে বলে যে এখানে তুমি এবার এরকম করো কেন আমি খাওয়া দাওয়া করছি এটা তো খারাপ দেখা যায় তো সে বলে যে আমি অসুবিধা কী করলাম আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করলাম না এই যে কালচারাল কত ডিফারেন্স দেখছেন মানুষ এত সেন্সিটিভ রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম যখন বাড়িতে আসতেন সর্বপ্রথম মেসওয়াক করতেন এরপরে অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলতেন কী যেন মুখে একটু দুর্গন্ধ আছে কি না কত সেন্সিটিভ দেখছেন এই এরকম লোককে আল্লাহ খুব পছন্দ করেন খুব সম্মানের আসনে রাখেন কারো কোনো অসুবিধা হয় কিনা একটু অনেক সময় ঘুমাই লোকেরা এক রুমে মনে করেন গেস্ট সহকারে অনেকজন ঘুমাচ্ছেন বা এমনকি আপনার বিবি বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে আপনি যা দা খুললেন বন্ধ করলেন এরকম ঠাস ঠাস করে আওয়াজ হয়ে গেল এই ঘুমের থেকে যারা তারা উঠেই গেল কোনো খবর নাই আর যদি যে ব্যক্তি মানুষের অবস্থা পর্যালোচনা করে সে খুব পোলাইট আস্তে করে দরজা খুলে আস্তে করে বন্ধ করে অন্য ডিস্টার্ব যাতে না হয় কোনো কোনো সময় ইসলামিক প্রোগ্রামে দেখা যায় রাত্রে অনেক লোকে ঘুমায় কিছু লোকে যখন এই উঠে এত জোরে দরজা বন্ধ করে বাকিরা ঘুমে আবার কিছু লোক ওই কোনায় এই কোনায় ফিসফিস করে কথা বলে আর বাকি ওই ফিসফিসের কথা রাতের বেলায় ওই দেওয়ালের ওই মাথা পর্যন্ত চলে যায় এগুলো খেয়াল করে না তো এটা হচ্ছে উলুল মরু আতে ওয়ার নোহা মানে ভ্যারি হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ হিজ পোলাইটনেস 
আরেকটি ওনার আবু হাজমের কথা শেষ হওয়ার আগে আরেকটা বলি ইমাম ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাই ওনার জমানার একটা কাহিনী বলেন একজন লোকাল শাসক তার কাছে তার একটা গল্প ওই লোকাল রাজা তার একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বলেছেন সেই খবরটা ইমাম ইবনে কাসির শুনতে পেয়েছেন খবরটা হলো এই একদিন সন্ধ্যাবেলায় অপূর্ব সুন্দরী একজন যুবতী তার মাকে নিয়ে খলিফা দরবারে আসো খুবই সুন্দরী এসে বলল যে আমাদের পিতা মারা গেছেন আর তারা ছিল অমুসলিম মানে খ্রিস্টান সিরিয়ার কোনো একটা এলাকার আর আমাদের বাড়িটা দখল করে ফেলেছি তথাকথিত একজন মুসলিম তো তাদের কথাবার্তা শুনলেন শুনে খলিফা বলেছে ঠিক আছে আমি একশো নেবো পাঠিয়ে দেবো তারপরে বলে যে ঠিক আছে আপনারা চলে যান বলে যে আমরা এত রাত্রে যাবো কোথায় আমাদের থাকা জায়গা দেন আর মা বলতেছে যে আমার মেয়েটা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এসছে আপনার প্যালেসে আজকে রাত্র কাটাবে ইঙ্গিতটা কি বুঝতে পেরেছেন নাহজুবিল্লাহ তো খলিফা ওই এরকম এত বড় অলি আল্লাহ না কিন্তু তার একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে সে বলে যে তার বন্ধুর কাছে বলো যে এত সুন্দর মহিলা কিন্তু আমি জীবনে দেখি নাই আমি অভিভূত হয়ে গেছি তার সৌন্দর্য দেখে আমি খুব প্রচণ্ড পরীক্ষায় পড়ে গিয়েছিলাম কিন্তু আমি তাকে অনেকবার ব্যবস্থা করে দিয়ে সিকিউরিটি দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি তো খলিফার বন্ধু বললেন যে তো আপনার জন্য তো তাকে বিয়ে করা হালাল আছে আহলে কিতাব হিসাবে আপনি বিয়ে করে নিতেন তো আপনাদের গুণার চিন্তা করা দরকার নাই তখন তিনি বলেন দেখো খাউ ফাম মিনাল মুরু আহ আমার একটা মুরু আত আছে লোকেরা বলবে আমাদের বা রাজাটা এত মানসিক দুর্বল এটা দেখে আর সহ্য করতে পারল না বিয়েই করে ফেললো এই যে স্ট্যান্ডার্ড আছে মানুষের কাছেও আমি এরকম পর্যায়ে নিজেকে নিচু নামাতে চাই না তাহলে কয়েকটা এক্সাম্পল আসলো যে কিভাবে আল্লাহ তালা ভ্যারি এক্সট্রা পোলাইট অতি ভদ্র সব কিছু আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভ্যারি সচেতন এইরকম লক্ষ্যে আল্লাহ তালা খুব সম্মানের আসনে বসান এই জন্য আমাদের লেনদেন চলাফেরা আল্লাহ তালার সঙ্গে মানুষের সঙ্গে সকল জায়গায় সব সময় খেয়াল রাখা দরকার আমি কাউকে কষ্ট দেই কি না আমি কোনো ধরনের কাজ করি কি না যেটা আসলে আল্লাহর দৃষ্টিতেও ঠিক না আমার স্ট্যান্ডার্ডটা একটা বিরাট নিয়ামত আল্লাহ তালার অনেকে নিজের স্ট্যান্ডার্ডকে নিজে নষ্ট করে দেন তারপরে সোলামান বললেন ফাইল আমাল আফদল এবার বলেন তো কোন আমলটা আল্লাহ তালা পছন্দ করেন বেশি কল আবু হাজিম আদা উল ফর ঈদ মা ইস্তেনাবিল মাহারেম যে আমলটাকে আল্লাহ তালা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিন বান্দার কাছ থেকে ফরজ আমলগুলোকে ঠিক মতো আদায় করা আর গুনা থেকে দূরে থাকা নফল সুন্নত মোস্তাহাব এগুলোর মধ্যে খুব বড় আবেদ না হতে পারলেও আল্লাহ তালার কাছে এমন বড় অসুবিধার কথা না ঠিক মতো ফরজটার ব্যাপারে কোনো ত্রুটি নেই আর গুনার ব্যাপারে কম্প্রোমাইজ নেই গুনা থেকে দূরে থাকে এখন এমন যদি হয় যে আমি খুব তাহাজত গুজার আমি খুব নফলতা রাখি কিন্তু গিবত করতে গেলে মাসা আল্লাহ সবার আগে ওস্তাদ নাউজুবিল্লাহ তাহলে এই নফল এই এবাদত আমার পরেজগারি কদ্দুর বাড়াবে ওটাই না জবানে সংবরণ করা কেউ অন্যায় করলে তাকে যেভাবে আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বলি ইগনোর করা ক্ষমা করে দেওয়া এগুলো নাই তাহলে গুনার থেকে দূরে থাকা আল্লাহ তালার কাছে বিশাল নেক আমল এই জন্য আমি এক্সাম্পল দেই যে আমাদের দেশে এই এত ঘুসকর অফিসার অফিসারদের ভিতরে যদি একটা অফিসার পাওয়া যায় দশজনের মধ্যে বিশ জনের মধ্যে অফিসের মধ্যে একটা অফিসার আছে বা কর্মচারী আছে বা পিয়ন আছে যে বা তারা চান্স পাইলে ঘুষ খাবে না খাওয়ানো যাবে না সেই ব্যক্তি যদি খালি ফরজ নামাজ পড়ে আর এই ফরজগুলোর ভিতরে থাকে অনেক নফল এবাদতে ব্যস্ত নাও থাকে এই ঘুষ নেওয়ার কার না খাওয়ার কারণে আল্লাহ তালা তাকে হয়তো সবার আগে জান্নাতে দিয়ে দেবেন কারণ গুনার থেকে দূরে থাকা এত বড় পছন্দনীয় কাজ আর যখন সবাই গড়ে গুনার ভিতরে চলে যায় ওইখানে টিকে থাকা অনেক বড় বিরাট কাজ বিরাট নেক আমল তাহলে গুনার থেকে দূরে থাকা এটা অনেক বড় নেক আমল সোলাইমান এবার বললেন ফাই দোয়া এ আসমা আচ্ছা কোন ধরনের দোয়া আল্লাহ তালা বেশি শোনেন সেটা বলবেন এবার কীরকম দোয়া আল্লাহ বেশি শোনেন কলা দোয়া উল মোহসান ইলাইহিল মোহসেন 
আপনি যদি কেউ যদি কাউকে দান করে যার বেচারার খুব ঠেকা আছে এরকম বিপদে পড়া লোককে যে সাহায্য করে দান হয়রাত করে অভাবী এটা লোকটাকে আর তার যে দিল থেকে দোয়াটা আল্লাহর কাছে চলে চলে আসে এই দোয়াটা আল্লাহ তালার কাছে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ শুনে ফেলেন যদি আপনার আরও হাদিস আছে যে পিতা মাতার দোয়া সন্তানের জন্য মজলুমের দোয়া মধ্যে কোনো ব্যারিয়ার নাই এগুলো উঠি কিন্তু এখানে যে কথাটা খলিফাকে বেশি বলা দরকার সেটাই তিনি বললেন যে অনেক অভাব অনটানো লোক আছে তাদেরকে দান করার মধ্যে আল্লাহ তালার কাছে বিরাট ফায়দা আফদল এখন তো ওই দানের কথা এখানে বলছে তিনি বলেন তাহলে কোন ধরনের দান উত্তম হবে কল আল ইসা এল এল বাস ওহজুদুল মুকল লাই সাফিয়া মান্নুন ওয়ালা আদা তিনি বলেন এমন দান করা যেই ওই ব্যক্তিকে দেওয়া যেই ব্যক্তি আসলে অত্যন্ত ঠেকায় পড়ে গেছে খুব বেশি নিডি যে আর ওই দানকে আল্লাহ পছন্দ করেন যে ব্যক্তির আসে নিজেরই অল্প সেখান থেকে বেচারা দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না অল্প থেকেও যে ব্যক্তি দেওয়ার মতো দিল আছে আর ওই দান যে দান করে কোনো দিন ঠেকা দেয় না তোমাকে এত দিলাম আর আজকে তুমি আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করলা অনেক সময় আমরা অনেক ফেভার করি কাউকে কাউকে অনেক উপকার করি পরে আমার সঙ্গে তার অসুবিধা হয়ে গেল তখন সবগুলো খোটা দেই যা কিছু দিয়েছিলাম সব শেষ হয়ে গেল শেষ হয়ে গেল কিছু থাকে থাকে না আল্লাহ তালা নিজে বলেছেন লা তুবতেলু সাদাকাতিকুম বিল মান্নিওয়াল আদা তোমার সাদাকা খাইরাত তোমাদের কাউকে ফেভার করা কারো উপকার করা এগুলাকে বাতিল করে দিও না মানুষকে খোটা দিয়ে এহসান দেখিয়ে প্রদর্শন করে আমি তোমাকে কত কিছু দেই এগুলো করলে তোমার যা দিয়েছিল যা ফেভার করেছিল সব নষ্ট হয়ে গেল আদাল সোলামান এবার চান্স নিয়েছে আর ছাড়ে না বলেন যে বলবেন তো কোন কথা বেশি ইনসাফপূর্ণ কথা কোন কথাটার মধ্যে বেশি ইনসাফ হয় কীরকম কথা বললে কলা কাউল হাক ইন্দামান তাকাফু আউ তার জুহু ওই ব্যক্তির সামনে হক কথা বলা যার সামনে তার পছন্দ মতো কথা বললে অনেক কিছু পাওয়ার আশা আছে আর তার পছন্দের বিপরীতে কথা বললে অনেক ক্ষতির আশঙ্কা আছে তার সামনে হক কথা বলতে পারা কথা খেয়াল করেছে তারপরে সালমান জিজ্ঞেস করলেন ফাইল মিনিনা আকিয়াস কোন মোমেন সবচেয়ে বেশি চালাক বুদ্ধিমান বলবেন একটু কলা রাজুলুন আমিলা বিত আতিল্লা ও দাল্লা নাস আলাইহা ওই ব্যক্তি সবচেয়ে চালাক বুদ্ধিমান মোমেন যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার আনুগত্যের উপরে চলল হুকুম মেনে চলল আর মানুষকে সেই রাস্তায় নিয়ে আসলো কোন মুমেন মুসলমান একেবারে আহাম্মক তার কথা বলবেন একটু কলা রাজুলুন ইন হাতি হাওয়া আখি হি ওয়াহুয়া গাইরিহি ওই মোমেন সবচেয়ে আহমক যে ব্যক্তি তার ভাই তার বন্ধু তার লিডার তার মনিব ওর হুকুম পালন করতেছে তার খাহে সাথে নাফসানি পূরণ করার জন্য এই ব্যক্তি জুলুম করা শুরু করে দিয়েছে কোনো জালিমের কোনো অন্যায়কারীর অন্যায় হুকুমকে সে কার্যকরী করছে বা অন্যায়কারীর অন্যায় হুকুমকে বাস্তবায়ন করার জন্য তাকে হেল্প করছে এই ব্যক্তি আরেকজনের দুনিয়ার জন্য নিজের আখেরাতকে কোরবানি করে দিল অমুক জালিমকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজে আরেকজনের উপরে জুলুম করছে তাহলে সেই ব্যক্তি তার আখরাতকে বরবাদ করল আরেকজনের দুনিয়ার জন্য কথাটা বুঝে আসছে এখন কোনো বিচারপতি যদি এমন থাকে যে কোনো অথরিটির সন্তুষ্টির জন্য তাদের পছন্দ মতো অন্যায় জুলুম বিচার করে দিল সে বুঝতেছে এই বিচারটা জুলুমের বিচার হয়ে গেল এই বিচারপতি কোথায় যাবে জাহান নামে যাবে আর হয়তো সেই বিচারপতির এত ইন্টারেস্ট নাই এই বেচারা কি জেলে পচবে না মুক্তি পাবে না মৃত্যুদণ্ড হবে না ফ্রি ছেড়ে দেওয়া হবে এগুলো তার কোনো তার কোনো দুশ্মনীর সঙ্গে নাই কিন্তু তার 
উপরে যে আসে সে বলছে যে না একে আমি শেষ করে দিতে চাই তুমি এভাবে ফয়সালা দাও কা আচ্ছা তাই হোক জানাব দিয়ে দিল ফয়সালা এই জন্য হাদিসে কি এসেছে বিচারপতিরা কয় রকম হয় তিন রকম এক একদল বিচারপতি জান্নাতি তারা কারা হক চিনে না হক চিনে ঠিক মতো ফয়সালা দিয়ে হকের উপরে ফয়সালা দিল তারা জান্নাতি হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তালা তাদের জন্য আরসের ডান পাশে মিম্বারের নূরের মিম্বার বানিয়ে বসিয়ে দিবেন এত মর্যাদা তাদের আরেক দল বিচারপতি তারা হক চিনে উল্টো ফয়সালা দিল তারা হয়ে যাবে জাহান নামে আরেক দল বিচারপতি ঠিক মতো বুঝলো না বুঝার চেষ্টা করলো না আন্দাজে ফয়সালা করে দিয়ে রং ফয়সালা করে দিল রং ডিক্রি দিয়ে দিল তারাও জাহান নামে এই জন্য কেউ কেউ আসে যে আরেকজনের স্বার্থের জন্য সে নিজের আখেরাতকে জবাই করে দিল সে দুনিয়া হাতে এমন বড় কিছু পাবে না কিন্তু তার বন্ধু কিন্তু তার নিজের কোনো লিঙ্ক আছে যে কোনো কারণে তাকে খুশি করে দিল এবং নিজে অত্যন্ত বড় অন্যায় কাজ করে ফেললো জুলুম করে ফেললো সোলাইমান বললেন আসাব তা ঠিক বলেছেন ঠিক কথাই বলেছেন ফমা তাকুল ফিমা নাহনু ফি হে এই কথা শোনার পরে সোলাইমান দেখলেন যে আল্লাহ জানে আমাদের কি অবস্থা হবে আমরা তো এরকম কত কিছু দুনিয়ার মধ্যে জুলুম টুলুম আমাদের বাপ দাদায় করে গেছে কারণ যে ক্ষমতা দখল করতে গিয়ে অনেক মারামারি যুদ্ধ হয়েছে উমাইয়া বংশের লোকেরা যখন খেলাফত দখল করেছে এই যা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলী রাদি আল্লাহ তালাম অনুসারীদের সঙ্গে অনেক মারামারি হয়েছে অনেক কতল গারত হয়েছে এখন সোলেমান জিজ্ঞেস করলেন ফামা তাকুর ফিমা নাহনু ফি হে হে আবু হাজেম আমরা যে এখন ক্ষমতায় আসি আমি যে এখন খলিফা যে উমাইয়া বংশের সিলসিলায় ক্ষমতা পেয়েছি এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্যটা কি আমরা কি কামটা ঠিক করছি না অন্যায় করছি ডাইরেক্ট কোয়েশন এই কোয়েশনের জবাব দেবেন কেন কেমনে দেবেন তিনি বললেন ইয়া আমির আল মিন আওয়া তো ফিনি এইরকম প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস না করলে হয় না এটা কি বাদ দেবেন প্রশ্নটা কল আল্লাহু সোলাইমান লা ওলা কিন নাসি হাতুন তুলকি হা ইলাইয়া তিনি বলে যে না উত্তর দিতে হবে তবে আপনি আমাকে এমন উত্তর দিবেন যেটা আমাদের নসিহা হয়ে যাবে আপনি আমাকে ফেভার করারও দরকার নাই ভাল তখন তিনি বললেন কলাইয়া আমির আল মিন ইন্না আবা আকা কাহার উন্না সাবি সাইফ আমির উল মিন আপনার ইতিহাস জানা আছে আপনার পূর্বপুরুষ এই ক্ষমতা দখল করার জন্য তরবারি ব্যবহার করে বহু লোককে হত্যা করেছে বহু লোককে হত্যা করেছে উত্তরাধিকারী সূত্রে ক্ষমতা দখলের রেওয়াজ হয়েছে তারা এটা জোর জবরদস্তি ক্ষমতা দখল করেছে এবং মুসলমানদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়নি তাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে এই ক্ষমতা দখল করা হয়নি আপনার পূর্বপুরুষরা এমন কাজ করে গেলেন হাত্তা কাতালো মিনহু মাক্তালা তানা আভিমা আপনি জানেন তারা বিরাট বিরাট হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে এই ক্ষমতার জন্যে ফাকাদির তাহালু আনহা এখন তারা সবাই এই সংসারের এই মায়া কেটে সব আখড়াতের দিকে চলে গেছেন রক্তপাত ঘটিয়ে তারা এখন এই দুনিয়াতে আর নেই চলে গেছে ফালাও শাহার তামা কালুহু ও মা কিল আলাহুম আপনি যদি জানতে পারতেন হাই রে আজকে তাদেরকে কি বলা হচ্ছে তারা কি উত্তর দিচ্ছেন তাদের হিসাব নিকাশ আল্লাহর কাছে কি হচ্ছে কবরে গিয়ে কি জব দিয়েছেন দিচ্ছেন এগুলো যদি আপনি জানতে পারতেন কিন্তু জানার তো সুযোগ নেই তাদের কি অবস্থা যদি দেখতে পারতেন মানে তারা কত দূর অবস্থা আছে এই দুনিয়ার ক্ষমতার জন্য যারা মানুষকে হত্যা করেছে দুনিয়ার ক্ষমতার জন্য যারা মানুষকে গুম করেছে দুনিয়ার ক্ষমতার জন্য যারা মানুষকে জেলে পুরে রেখেছে তাদের অবস্থা যদি জানতেন তাহলে দেখতেন যে আজকে আপনি রিয়েলাইজ করতে পারতেন এই ক্ষমতা কত মজার জিনিস না কত আজাবের গজবের জিনিস হয়ে যাবে ফাকাল আল্লাহ রাজুল মিনজুল্লাহ সাহি বে সামা আকুল তাই আবা হাজেন এত সাংঘাতিক কথা শোনার পরে 
একজন ছিল ওই খলিফার চামচা চামচা থাকে না কিছু চামচা একটা বলল বেশ আমি আকুল তাই আবার আবার হাজাম আমাদের খলিফারে এত কষ্ট দিলেন আপনি এরকম কড়া কথা বলে এত কথা আপনি শক্ত করে বলে দিলেন কল আবু হাজেম ক্যাগাবকা আবু হাজেম বলে তুই মিথ্যা কথা বলেছ আমি কোনো অন্যায় কথা বলিনি তুমি জানো না আল্লাহ তালা বনি ইসরায়েল ওলামাদের কথাই কোরআনে বলেছেন এবং শুধু বনি ইসরায়েল ওলামা নয় সমস্ত নবীদের উম্মত ওলামা যারা আছে তাদের সঙ্গে আল্লাহ তালা চুক্তি করেছেন ওয়াদা করেছেন তাদের সঙ্গে তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছেন যে তারা হক কথা বলবে আর কোনো হককে গোপন করবে না আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন আমি হক গোপন করা আমার কোনো রাইট নাই কল আল্লাহ সোলাইমান ফাকাই ফালানা আন মুসলেহ সোলাইমান বললেন তাহলে বলেন এই যে উল্টাপাটা কাজ হয়ে গেল এখন কি করে এটা ঠিক করতে পারি মা আল্লাহ তালা তাকে টপিক দিয়েছেন আপনাদের যেটা আছে এই আপনারা ঠিক করতে হবে অনেক কিছু আপনাদের তো অভ্যাস হলো যে খালি প্রসঙ্গ চান লোকদের কাছে হ্যাঁ আর আপনারা মরুয়াতের কাজ করেন না এবং আপনারা লোকদেরকে এখন ঠিক করবেন সব যে আপনারা যেটা আপনার কাছে নাই লোকেরা প্রশংসা করুক এইরকম প্রশংসা চাইবেন না কারণ রাজা বাচ্চারা কবিদেরকে ডাকে ডেকে কিছু খাওয়া দাওয়া পয়সা করে দেওয়া বলো যে আমাদের কিছু গুণগান গাও কবিতা লেখো তো এগুলো করবেন না এগুলো ছেড়ে দেন আর মরুয়াত যেটা আছে ওই যে একটু আগে মরুয়াতের কথা আলোচনা হলো অত্যন্ত উঁচু স্ট্যান্ডার্ডের আখলাক আচরণ আল্লাহর সঙ্গে বন্দার সঙ্গে এগুলো মেনটেন করবেন অত কাসেমুন আবি সাউইয়া আর মানুষের মধ্যে সম্পদকে বায়তুল মাল থেকে নিয়ে সুন্দর করে বন্টন করে দেবেন ইনসাফ কায়েম করবেন জুলুম করবেন না এগুলো যদি করতে থাকেন তাহলে আপনার পূর্বপুরুষরা যে সমস্ত অপকর্মের সিস্টেম রেখে গেছে এগুলোর মধ্যে ইসলাহ আসবে কল আল্লাহ সোলাইমান ফাকাই ফেলানা বিল মাহাদে বিহি যে তাহলে আমরা কিভাবে এগুলাকে ঠিক করতে পারি তা হুজুহু মিন হেল্লিহি ও তাদা আউফি আহলিহি যদি এমন হয় যে কেউ আপনার এই রাজ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অন্য কারের সম্পত্তি জোর করে দখল করেছিল সেগুলাকে সবগুলোকে ছিনিয়ে নিয়ে যার মালিক আছে তাকে পৌঁছাই দিলেন এইটা যদি করতে পারেন তাহলে অনেক এসলাহ হবে কারণ জোর জবরদস্তি করে অনেক কিছু দখল করা হয়েছে দখল তো আমাদের দেশেও এখন চলে জোরে সরে কারটাকে দখল করবে তাই না দখলবাজি চলছে কল আল্লাহ সোলাইমান হাল্লা কাইয়া বা হাজেম আন তাসাবানা বা তুসিবা মিনা ও নুসিবু মিনকা এবারে বললেন আবু সোলাইমান আচ্ছা এত সুন্দর নসিহত করলেন মনে চায় আপনাকে আমাদের সঙ্গে রাখি তো আপনি আমাদের সঙ্গ দেন আমার সঙ্গে থাকেন আমার ক্যাবিনেটের মেম্বার হয়ে যান আর আমরা আপনার এই সুন্দর সাহস থেকে একটু বেনিফিটেড হই আর আপনিও আমাদের কাছ থেকে কিছু বেনিফিটেড হবেন আপনাকে আমরা সম্মান দেব স্যালারি দেব আপনাকে বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা মন্ত্রী মিনিস্টাররা যেটা পায় সেগুলো আপনিও পাবেন আর আমরাও আপনার এই সমস্ত মূল্যবান উপদেশ পেলাম কি মনে করেন গুড আইডিয়া না কল আউজবিল্লাহ তিনি আল্লাহর কাছে পানা চাইলেন এমন সুযোগ সুবিধা থেকে ফকাল আল্লাহ সাল্লাম অলিমা যা কা আউজু বিল্লাহ বললেন কেন আমি তো খারাপ কিছু বললাম না কাল আখশা আন আর কানা ইলে কুম সেই আন কালিল আন ফাই কুন ইল্লাহ দে আফল হায়াত ও দে আফল মামাত তিনি বললেন যে দেখো দেখেন আপনার সফর সঙ্গী দরবারি লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে কোন সময় শয়তান আমাকে ধোকা দেয় নফসের ধোকায় আমি মাঝে মধ্যে আপনার ব্যাপারে কোনো মন কার দেখলে বলতে একটু হেজিটেশন চলে আসে এরকম কোনো দুর্বলতার শিকার হয়ে যায় আর হক কথা বলি না সুযোগ সুবিধা হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি এরকম কিছু আপনি আমাকে এক্সপেল করে দেন বের করে দেন আমার আমাকে এহানত করেন তখন আমি এটার ভয়ে যদি কম্প্রোমাইজ করে ফেলি সামটাইমস 
তাহলে আল্লাহ তালা আমাকে আজাদ দিবেন এই দুনিয়াতে এবং আখরাতে আমাকে আল্লাহ তালা ডবল ডবল শাস্তি দিবেন কারণ আমি তো সাহাবাদারে এলেম হাতে করে ধরে আছি কাল আল্লাহ সালাইমান এর ফা ইলাই না হাওয়া এজাক এবারে সালাইমান বলেন আচ্ছা আপনার কিছু দরকার হবে না একটু বলেন কি কী খেদমত আপনার করতে পারি কোন জিনিস আপনার দরকার একটু খেদমত করার সুযোগ দেন কলা তুঞ্জি নিমিনান্নার অত উৎখেল নিল জান্না কে পারবেন উপকার করতে তাহলে আমাকে জান্নাতে ঢুকাই দেন জান নাম থেকে আমারে বাসাই দেন আমার এইটার দরকার আর কিচ্ছু দরকার নেই সব হান আল্লাহ চিন্তা করে দেখলেন হাক্কানি আলেম হইতে পারলে তাদেরকে আল্লাহ কোথায় নিয়ে বসেন সুবহান আল্লাহ কোথায় সেই আলেম আজকে জমানে কল আল্লাহ সালাইমান লাইসা দা কা ইলাইয়া বলি এমন জিনিস চাইলেন যেটা তো আমার হাতে নাই আপনি ভালো করে জানেন কল আল্লাহ আবু হাজেম ফামা আলী ইলাই কে হাজাতুন কাইরাহা তাহলে মনে রাখবেন আমার কোনো হাজত নাই আপনার কাছে চাওয়ার পাওয়ার কিচ্ছু নাই আমার কল আফাদ অলি তখন বলেন আচ্ছা একটু দোয়া করে দেন আমাকে সালামান বললো যে একটু দোয়া করে দেন আমাকে কল আবু হাজেম আল্লাহুম্মা ইনকানা সালাইমান ওয়ালিউ কা ফাইয়া সের হুরি খাইরি দুনিয়া ওয়ালা আখেরা এমন দোয়া করেন যে আল্লাহ সোলাইমান যদি আপনার ওয়ালি হয় নেককার হয় নেক আমলে ব্যস্ত থাকে তাহলে আল্লাহ দুনিয়া এবং আখেরাতের সমস্ত খাইরের রাস্তা তার জন্য সহজ করে দেন ও ইনকানা আদু উকা ফাহুদ বিন আসিয়াতি ইলামা তোহিবু আতার দ আর সে যদি আপনার দুশ্মন হয়ে যায় আল্লাহ তার কপালটা ধরে তাকে আপনি এমন রাস্তায় নিয়ে আসেন যে রাস্তায় আসলে আপনি খুশি হবেন রাজি হবেন মানে বদ্ধ করেন নাই যে যদি সে নেক আমল থাকে নেক আমলে থাকে আল্লাহ তাকে আপনি সব কিছু সহজ করে দেন আর যদি তার ভিতরে গুনা খাতায় ডুবে থাকে তাহলে ওই রাস্তা থেকে তার কপাল ধরে টান দিয়ে এনে আল্লাহ তাকে হকের উপরে নিয়ে আসেন যে রাস্তা আপনি পছন্দ করবেন কয়াল আল্লাহ সোলাইমান কত সোলাইমান বললেন যে ঠিক আছে এবার হইল এবার আমি থামি আমি গিভ আপ করলাম কল আবু হাজেম কাদ আউ জাজু ও আকসার তু ইন কুন তামিন আহলিহি আউ ইন কুন তুমিন আহলিহি ওইন লাম তাকুন আউ ইন কুন তামিন আহলিহি ওইন লাম তাকুন মিন আহলিহি ফামায়াম বগি আন আরমি আন কৌসিন লাইস আল্লাহ ওয়াতার তো আবু হাজেম বললেন আমি তো কিছু মোক্তাসারও করলাম আবার কিছু লম্বাও করে ফেললাম এইগুলো যা কিছু বললাম আপনি যদি এগুলোর আহাল হান তাহলে তো কাজে লাগবে আশা করছি যা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন আলোচনা হলো আর যদি আপনি এটার আহাল উপযুক্ত না হন এগুলো আপনার মাথায় না ঢুকে থাকে তাহলে আর দরকার নাই এনাফ টায়ার্ড হয়ে গেছি যে ওই ধনুক থেকে তীর ছুঁড়ে আর কোনো লাভ নাই যে ধনুকের মধ্যে টান দিলে কোনো লম্বা হয় না তীর যখন ছুঁড়বেন তীরকে কি করবেন টান দিতে লম্বা করে লম্বা করে টান দিলে তারপরে ছুঁড়লে অনেক দূর শক্তিশালী হয়ে বহু দূর যায় ঠিক কি না যেটা টান দিলে মোটেই আসে না সেটা কত দূর যাবে যাবে না কথা হলে আর কথা বলে আপনার সঙ্গে আমার লাভ নাই যদি আপনি এই কথার উপযুক্ত না হন তো সোলামান আবার বলেন আ ওসেনি আর একটু ওসিহত করেন আর একটু নসিহত করেন আর একটু পরামর্শ দেন কলা সা ওসি কা উজেজ এবারে ওসিহত করব পরামর্শ দেব তবে খুব মোক্তাসার করব আফজেম রাব্বাকা আপনার রবের বড়াই সামনে রাখেন আপনার রবের সম্মান করেন আল্লাহ যে আপনার সৃষ্টিকর্তা সে রবের শান কি এটা মাইন্ডে রাখবেন অন্যা জেহুই আইয়ারা কাহাই সু না হ্যাঁ কা খবরদার যে কাজ থেকে আল্লাহ আপনাকে নিষেধ করেছেন সেই কাজের মধ্যে যেন আল্লাহ আপনাকে দেখতে না পান আউ আমারাকা আর যদি আর আল্লাহ যেগুলো আপনাকে করতে বলেছেন সেই জায়গায় যদি আল্লাহ আপনাকে না দেখেন আপনি সেখানে নাই এমন যেন না হয় অর্থাৎ নামাজ পড়তে হবে সেখানে আপনি আসেন ইবাদত করতে হবে সেখানে আপনি আসেন মানে এইভাবে যে হুকুম আল্লাহর আছে পালন করা জায়গায় আপনি আছেন যেটা নিষেধ করেছে সেখানে আপনি থাকেন না এই রকম যেন হয় এর উল্টা পাল্টা যেন না হয় এরপরে তিনি চলে গেলেন যাওয়ার পথে 
بعث إليه مئة دينار وكتب إليه أن أنفقها ولك عندي مثلها كثير أكشو دينار أكشو شرن مدرا أكشو تو شرن مدرا أكيد تو شرن مدرا أي سايد تو أونيك دام غولدن كوين دي أجلين أكتر باكيت بارهاي ديلين أر لكي ديلين تيركوت كورموتاري مادومي جي إيغولو أبني خارس كورتي ثاكين ولك عندي مثلها كثير إيغولو شاشو إيغولو أمي أبنا كي أرو أونيك بار باتو بو تاتو بار شاشو بي تاتو بار باتو بو أمي أونيك غولو أبنا دين بارهاي ثاكو إيغولو أبنا إيغولو كي خارس كورتي ثاكين فرد ده عليه و كتب عليه اتا كي فرد بارهاي ديلين تني خلي فركسه أر أطر لكي باتلين يا أمير المؤمنين وإذ كبر الله أن يكون سؤالك إياي حذلا أو ردي عليك بذلا وما أرضاها لك. يا أمير المؤمنين، أمي الله كسب بنا شاي. يا أبني أما كي أتكون زاد زجاجة كلن، إيقولا دنا أكتا أوحاش نهاي، بدرو برس ثلي نهاي. إيقولا كي أبني سيريسلي نيتشن، سيريسلي بسنو غلا كوري تشلن، أي برجاي راكن. آر أمي أبنا كي إذا فرود دي دلام، إتا زنا أبنا كي راغاني تنا كوري، أمي جي دلام، وما أرضاها لك، فكيف أرضاها لنفسي؟ أمي تشينا جي أبني إيقولو أي جي مال باتيه تشن، أي مال تا أمي أبنا أرجونو تو بسم تو كورينا، أبنا كاسي أتو مال ثاكو، أتو شونا أتو تاكا بوشا، أمي أتو تاكا بوشا شو أبنا बैगर भीतर था कुक इटा तो आमी चाइ ना ये एक्शन शॉन नो मुद्रा आप मर्ज़ नहीं चाइ ना आमी शेटा आमर जोनो चाइ कम ने कौन देखी ये आप मर्ज़ जोनो तो हलाल ना ही अशे दिनी शा आमी कम ने कारी करूँ की चिंता कर सके आपने आमर बेपले ताहोले यही होच्छे यही उम्मा तेरे ओर आमादेर यही ड्यूटी पाल ताले उम्मत रे दुरावस तक होता ना ते उम्मत के अल्लाह ताला या तो बड़ो न्याय मत दिए चंस हावर आता बे ताबे इंदा साल पे साले हिंदा तार एग्जाम्पल सेट कर चंच किंतु आमादेर ज़माना अम्रा एक ही तरह अनेक पीसने रोए गए थी इधर आमादेर के एक ही आज तक हमें मुसा अल्लाह सलाम व्यापारेश्वरी � जिम्मे के था पर दौर कारों ने किप्ति के शे मोरेगे लो ये भय तिनी पाली एगे लेन गे वो स्वाय वाले समय ग्रामी के उठले शिकाने पहले ने स्वाय कुआं थे के पानी खावा सागल जानवर के दूध टमी दाने यहाँ से दूरे स्वाय चोले गले तारा पानी उठाए खावा भी तिनी जी किस कोले जी क्या नो दाने यहाँ से बोले � की कोल्लेन वाले जो ठीक है सामी तो हमारे घर कोर बो पानी उठाई दिलन खावाई दिलन तारा चले गलो एर पर इतनी सायर मुद्दे गासेर साया एक टू खावा नहीं दावा नहीं पाले ही पाले कोतो माँ डास्टर पाले दिए इखने आश्चर्य तो खान अल्लाह का सिद्ध आकुल्लेन रब्बी इन्हीं लिमा अंजलत इलाइया मिन खाईर � आपना खाईरे आरो मोहताज हुए आसियाल ना अमी कारो कासे चाइ बना आपना कासे चाइ बोल दो इधर के बोल बना तो माता के पानी खावाई दिलाम तो आमर एक बाला भाव दाव ना आमी अभूक तो आसियाज कोई दिन ताक किसे चाइ नहीं जाओ चले जाओ अल्लाह कासे चाइ नहीं जा अल्लाह माँ माखलू कर कासे चाइ बना आमी � अजाकन वही महिला लगी है दूसरा में गये तार बाबर कैसे खबर दिलो जब बाबा बोले आज के आता शकल शकल चले आश्ला बोले एक लोग कास्टर को भी हेल्प कर लो एरिक मेरे को तार पूरी चाहिए दिलन शायद वाला सलाम बोले जब अच्छा शेख उन्हें दुआ कर से सुन सिला बोले जब एक तार दुआ सुन सिता मुक्ति के आश्लो दुआ मुक्ति के आश्लो आम्रा कानी सुन लाम तो स्वाय वाला सलाम तो अंदो सिलेन बुरो बॉयस है बोले यही दुआ सुन सो ताकन बोलेन हाँ दा राजूलुन जाए तुमरा बुझो नहीं वही लोग टा खुदर तो 
এই লোকটা ক্ষুধার্ত ফকল রেহদা হুমা ইজ হাবি ফাদ্দা ই তারপরে একজন মেয়েকে পাঠালেন যে একজন গিয়ে তাকে নিয়ে আসো মেয়েরা সে আনা মেয়ে ছিলেন তারপরে মেয়েটা আসলেন তার কাছে খুব সম্মান করলেন কারণ লোকটাকে খুব সম্মানিত মনে হচ্ছিল চিনে তো না তিনি যে আল্লাহ নবী কিন্তু খুব সম্মানিত আর মেয়েটা সে আনা এই জন্য চেহারা ঢেকে নেকাপ করে আসলো গাত্তা তো ওয়াজ হাহা নেকাপ পরে আসলো সব নবীর জামানাই নেকাপ পরাটাই ছিল আসল শরিয়ত অকল ইন না আবিয়াদ উকা লে জি একে আজরামা সাকাই তালানা যে আমার আব্বা আপনাকে ডাকছেন আপনি যে আমাদেরকে পানি খাওয়াইলেন উঠেয়ে কুয়ার থেকে এত কষ্ট করে আল্লাহ তালা আপনাকে একটু পুরস্কৃত করতে চান কিছু এর বিনিময় আপনাকে দান করবেন আব্বা ডাকতেছেন ফাসাক্কা আলা মুসা হিন দেখ আজরামা সাকাই তালানা মুসা আলা সেন কষ্ট হলো যে আমি তো ফিস আবিল্লাহ করেছিলাম আমাকে বলল ওইটার দান অবদান দেবে এটা ওনার কাছে বেশি সুবিধা লাগলো না তারপরেও আসলেন ঠিক আছে বাপের পরিচয় দিয়েছে বুড়ো মানুষ আচ্ছা দেখা করে দেয় আর তাছাড়া তো উনি একা এই মরুভূমিতে এখানে থাকারও জায়গা নেই খাওয়ারও জায়গা নেই নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পড়ে যাবেন এখন নিরুপায় হয়ে তিনি আসলেন তারপরে বললো যে ঠিক আছে কোন দিকে তোমাদের বাড়ি ওদিকে নিয়ে চলো তো মেয়েটা আগে আগে আসতেছে আর উনি পেছনে পেছনে আসতেছেন এখন জোরে বাতাস আসছে তো মেয়েটার গায়ের কাপড় এমনভাবে নড়াচড়া করতেছে যে তার শরীরের পর্দার কমতি হয়ে যাচ্ছে বাতাসের কারণে প্রচণ্ড বাতাস আসলে অনেক সময় শরীরের মধ্যে কাপড় ল্যাপটা লেগে যায় সব কিছু তখন ফুটে উঠি তখন তিনি বললেন তিনি এদিকে সেদিকে তাকানোর চেষ্টা করলেন যাতে নজরটা ওদিকে না যায় আল্লাহ নবী তো এরপরেও বাতাসও থামে না আর উনিও পরীক্ষার পরে বললেন ইয়া আমাত আল্লাহ কুনি খালফি ও আর এই নিঃসাম তেবে কৌলিক বলো যে তুমি এক কাজ করো পিছনে আমার পিছনে হাঁটো আমি আগে হাঁটি কা আপনি তো চিনবেন না বলে যে আওয়াজ দিও অথবা কোনো একটা পাথর দিয়ে এমনি করে এদিকে মারবা ওদিকে মারবা ডানে না বামে হ্যাঁ আর যদি সোজা যাচ্ছে থাকে তাহলে পাথর মারা দরকার নেই তো এইভাবে যেতে থাকলেন এরপরে নিয়ে চলে গেলেন সোহাইব রাজি আল্লাহ আনহু আলহি সাল্লাতু আসাল্লাম রাতের খানা নিয়ে অপেক্ষা করে বসে আছেন সোহাইব বললেন এদের সিয়া সাব সাব একটা আসা এই যুবক তুমি বসো খাওয়া দাওয়া করাও তোমাকে খুব ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে মুসা আলাহ সাল্লাম মানে আউজু বিল্লাহ খাওয়ার কথা বলছে আউজু বিল্লাহ ফকাল আল্লাহ সোহাইব লিমা আউজু বিল্লাহ বললা কেন তুমি ক্ষুধার্ত খাবা কলা আমা আনতে যায় তুমি কি ক্ষুধার্ত না তুমি তো ক্ষুধার্ত আউজু বিল্লাহ বললা কেন খাও কলা বেলা ওলা কিনে আখা ফন ইয়াকুন লিমা সাকাই তো লাহুমা আমি ক্ষুধার্ত ঠিক কিন্তু আমি চাই না যে একটা নেক কাজ করছিলাম ফি সাবিল্লাহ তার পারিশ্রমিক আমাকে দেওয়া হোক আমার আজরটা নষ্ট হয়ে যাক এটার জন্য আমি শঙ্কার মধ্যে আসি এই জন্য আমি ওইটার আজর দেওয়ার জন্য যে খাওয়া ওই খাওয়া খেতে আমার কষ্ট হচ্ছে আমি আমার পারিশ্রমিক নষ্ট করতে চাই না যেটা ফেওয়া ঝিল লেওয়া ঝিলায় করেছিলাম ও আনা মিন আহলিবাই তিল্লা নাবি ও সাইয়া মিন দিন না বেমেল এল আর দেহাবান আর আমি এমন পরিবার থেকে এসেছি মুসা আলাহ বলেন এমন পরিবার আমার পিতা মাতা আমার আত্মীয় স্বজনকে দেখেছি যে তারা দিনকে বিক্রি করে না দুনিয়ার জন্য সোনা গয়না দিয়েও এই তাদের কাছ থেকে দিন কিনা যায় না আমরা এই ফ্যামিলির লোক আমরা আল্লাহকে এভাবে আমাদের সম্পর্ক ফকাল আল্লাহ সোহাইব লা ইয়াসাব ওলা কিন আদাতি ও আদাত আবা ই কয় ঠিক আছে আপনার অভ্যাস তো আপনার আপনি ধরে রাখবেন কিন্তু আমার বা আমার পরিবারে আমার বাপ দাদার আরেকটা অভ্যাস আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে নাকরি দৈফ অনাত আমুত আম নুত আমিত্ত আম যে আমাদের ঘরে মেহমান আসলে না খেয়ে থাকতে পারে না আমরা মেহমানকে অবুক্ত থাকতে দেই না এইটা তো আপনি আমাদের পিতা মাতার কথা শুনতে হবে আমাদের ফ্যামিলি ট্রেডিশন রক্ষা করতে হবে ফায়দালা সামুসা ফা আকাল যাই হোক এই হলো আরেকটা এক্সাম্পল ইমাম কর্তব্য আনছেন মুসা আল্লাহ ইসলামের যে দিন এবং এলএমকে আম্বিয়াই কেরাম এবং সালফে সরহেন কীভাবে রেসপেক্ট করেছেন এবং কীভাবে ওনারা তার সম্মান রক্ষা করেছেন তার হক আদায় করেছেন এটা এই জামানার ওলামাদের জন্য অনেক বড় এক্সাম্পল আল্লাহ তালা সাদ করেন ওয়ালা তালবিসুল হাক্কা বিল বাতেল ও তাকতুমুল হাক্কা ও আনতুম তা আলামুন খবরদার তোমরা হাক এবং বাতিলকে মিক্স আপ করে ফেলো না মিশিয়ে ফেলো না 
যাতে করে মানুষের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হয়ে যায় কনফিউশন সৃষ্টি হয়ে যায় কোনটা হক কোনটা বাতিল এটা মানুষ বুঝতে পারে না এই কাজটা তোমরা কখনো করো না জেনে শুনে আলেমদের বনি ইসরায়েল আলেমরা হক বাতিল মিশিয়ে ফেলত তারা হক ফয়সালা দিত না পয়সা করে নিয়ে তাদের মন মতো চাহিদা মতো ফতোয়া প্রোভাইড করত আর বিশেষ করে আখিরি নবীর সিমটমগুলো সাইনগুলো সম্পর্কে তারা লোকদেরকে ক্লিয়ার ধারণা দিত না যে যাতে করে মানুষ বুঝতে না পারে যে ইনি কি আসলে আখিরি নবী কি না তাদের কাছে পরিষ্কার লক্ষণগুলো তাওড়াতে আছে কিন্তু তারা সুস্পষ্ট করে এগুলো বলে না কনফিউজ করে রাখে এরকম করো না জেনে শুনে তোমরা এটা করলে অনেক বড় অপরাধ হবে ও আকিম উসলাকিন আর তোমরা কি করো নামাজ কায়েম করো জাকাত প্রদান করো এবং যারা রুকু করে তাদের সঙ্গে রুকু আদায় করো তাহলে এই বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে হলো হক কথা দিনের কথা শরীয়তের কথা সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া ওলামায় কেরামের বড় জিম্মাদারি বড় দায়িত্ব আল ওলামা ও ওরাথাতুল আম্বিয়া আর পাশাপাশি মানুষকে এই ইসলামে দাখিল হওয়ার জন্যে যে অত্যন্ত জরুরি সিম্বল জরুরি গুরুত্বপূর্ণ সে আর অফ দিন সেটা হচ্ছে নামাজ কায়েম করা মুসলিম হতে হলে আল্লাহর এই নামাজকে কায়েম করতে হবে ও আকিম উসলা নামাজকে কায়েম করার অর্থ হচ্ছে জামাতের সাথেও নামাজ আদায় পড়া এটাও কায়েম করার একটা অংশ যারা জামাতে নামাজ পড়ার কথা তারা যদি ঘরে নামাজ পড়ার অভ্যাস করে ফেলে তাহলে নামাজ কায়েমের অংশ তারা পরিপূর্ণ পালন করে না বড় একটা দিক বাকি থেকে যায় সে কথার ইঙ্গিত আছে পরের অংশে ওয়ার্কাউ মার রাখ ইন যারা রুকু করে তাদের সঙ্গে রুকু করো তুমি একলা রুকু করলে হবে না রুকু মানে নামাজের একটা অংশ যুদ্ধ নামাজের আর একটা অংশ পরিপূর্ণ কথা হলো জামাতে নামাজ আদায় করতে হবে এবং জাকাত দিতে হবে ওই সময়ে যদি কেউ মুসলমান হতো মদিনায় যে কোনো চাই সে ইহুদি থাকুক এখন ইসলাম কবুল করেছে মুশ্রেক থাকুক এখন ইসলাম কবুল করেছে তার জন্য উচিত হলো যে তিনি যে আসলে মুসলিম তার প্রমাণ তিনি মসজিদে নামাইতে রসুল্লাহ সাল্লাহামের সাথে জামাতে নামাজ আদায় করবেন এবং জাকাত সময় ডিউটি জাকাত যখন বছর পূরণ হয়ে যায় জাকাত আদায় করে দেবেন আর জামাতের সাথে নামাজ আদায় করবেন নবী করিম সাল্লামের সঙ্গে সাহাবাই কামদের সঙ্গে তাহলেই তিনি সঠিক মুসলিম হলেন এই কথা ওই সময়ের জন্য কিন্তু আজকের যুগের জন্য আমাদের জন্য নবী মোহাম্মদ সাল্লাহাম হয়তো আমাদের মধ্যে নেই এখানে এই মসজিদের নবী হয়তো আমাদের এখানে নেই কিন্তু আল্লাহর ঘর মসজিদগুলো যেখানে যেখানে আসে যেখানেই থাকি আমরা যখন নামাজ আদায় করব এই আয়াতের আমল তখন আমাদের হয়ে যাবে আর মুসলিম আসি কিন্তু এই আয়াতগুলো আমল করি না নামাজও পড়ে না জাকাতও দেয় না জামাতের গুরুত্ব নাই কেমন মুসলমান এই লোকগুলো এইরকম মুসলমান দিয়ে দুনিয়া ভর্তি হয়ে আছে তাই না আর এই জন্য তো ইসলামের দুর্দশা আর যদি মুসলমান আকি মুসলা একা মতো সলা করে জাকাত ঠিক মতো দেয় জামাতের পাবন্দি থাকে তাহলে কিন্তু এই উম্মতের এই হালও তার থাকবে না অনেক পরিবর্তন হয়ে যাবে তো দুনিয়ার মধ্যে মুসলমানদের কত কষ্ট কত দুর্দশা হচ্ছে কিন্তু আখেরাতের কষ্ট দুর্দশা থেকে আরও বেশি হবে তখন সেটার জন্যই আমাদেরকে আল্লাহ তালা যে দিনে নিয়ামত দিয়েছে সেটাকে আমরা এক্সারসাইজ করতে হবে পালন করতে হবে আর দিনের বড় হুকুমগুলো হচ্ছে নামাজ অন্যতম আর কান হচ্ছে রকম হচ্ছে জাকাত অন্যতম সে আর হচ্ছে জামাতে নামাজের পাবন্দি করা এই তিনটি কথা এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এরপরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নসিহা করেছেন আল্লাহ তালা বনি ইসরায়েলের ওলামাদেরকে আর তাদের তাদের মাধ্যমে এই উম্মতের ওলামাদেরকে আল্লাহ তালা লেসন দিলেন হে বন ইসরায়েলের ওলামারা তোমরা কিভাবে মানুষকে নেক কাদের হুকুম দাও আর নিজেরা সেটা করা ভুলে যাও অথচ তোমরা এই তোমাদের কিতাবকে তেলাওয়াত করো তোমার তোমরা কি আকল খরচ করো না এ অনেক বড় কথা এই ব্যাপারে ইমাম ইবনি কাসির রহমতুল্লাহ আলাই তাফসিরে বলেন কেন বনু ইসরায়েল আমরু নান্না সাবে তো আতিল্লাহ বনি ইসরায়েলের কিছু কিছু লোক আলেম দায়ী তারা ছিল তারা লোকদেরকে আল্লাহর হুকুম মানার জন্য ডাকত ওয়াজ করত নসিহাত করত বয়ান করত তাফসির করত অবে তাকওয়াহু এবং আল্লাহ তালার ভয় করার জন্য লোকদেরকে বয়ান করত 
ওয়াইউখালিফুন কিন্তু নিজেরা তার উল্টা আমল করত কত বড় ক্রাইম আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করে দিন এই অবস্থা থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে রেহাই দান করুন আল্লাহ তালা তাদেরকে এখানে সেই বিষয়টা দিয়ে তিরস্কার করলেন সাবধান করলেন খবরদার এরকম কাজ করো না নিজেরা ভুলে যাওয়া অন্যকে নসিহত করা অত্যন্ত খারাপ কথা এখন এই বিষয়ে সাহাবি আবু দারদার আদি আল্লাহ আনহু যিনি আল্লাহ নবীর সাহাবি সাহাবিরা তো কোরআনের তাফসির আমাদের থেকে বেশি বুঝছেন ওনাদের তাফসিরটা ছিল জ্বলন্ত তাফসির কোরআন নাজিল হচ্ছে ওনারা দেখতে পাচ্ছেন কাজে ওনারা যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফাহাম ওনাদের হয়েছে সেগুলো আমাদের জানা দরকার কোরআনকে বুঝতে হলে আবু দারদার আদি আল্লাহ আনহু বলেন ওই ব্যক্তি কখনো ফকি হবে না ইসলামের সঠিক জ্ঞানী হবে না ভালো আলেম হবে না যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ তালার ব্যাপারে সাবধান করে সতর্ক করে ভয় দেখায় অথচ নিজে এসে উল্টা করে ফেলে এই ব্যক্তির সবচেয়ে বেশি ভয় করা উচিত তা না হলে সে আলেম হলো না আলেম নামের কলঙ্ক হয়ে গেল আব্দুর রহমান আমিন আসলাম রাজি আল্লাহ আনহু বলেন হাউলা আলি আহুদ ইদা জা আর রাজুল আলম আনি সাই লাই সাফি হাক কোন আলা রেশন আমার উহুবিল হাক যে ইহুদি আলেমদের এমন অবস্থা ছিল তারা সাধারণ ইহুদের এসে জিজ্ঞাস করলে কোনো মাসালার ব্যাপারে ওইখানে কোনো টাকা বসার এই জাতীয় কোনো কিছু ঘুষটুস এগুলো খাওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে তখন তারা ফসলা দিয়ে দিত যেটা হাক কিন্তু যদি ঘুষ উপঢৌ কোন কিছু পাওয়া যায় অন্য রকম ফতুয়া দিলে তখন তারা আর হক ফতুয়া দিত না উল্টা ফতুয়া দিয়ে দিত তাহলে আলেমদেরও ঘুষ খাওয়ার সুযোগ আছে তারা উল্টা পাল্টা ফতোয়া দিয়ে কোনো কোনো সময় সমকালীন অথরিটি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোনো রকমের ফতোয়াটাকে এদিক সেদিক ঘুরে গড়াইয়া দেয় এরকম যদি কেউ করে বসে তাহলে তাই সে আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত হয়ে যাবে আর এই যে আমর বিল মারুফ নাহিয়ের মুনকারের কাজ এটা তো আলেমদের প্রতি অনেক বড় একটা ডিউটি সমস্ত উম্মতের প্রতি এটা ডিউটি কিন্তু আলেমের প্রতি ডিউটি কি আর একটু বেশি না কম বেশি এই ব্যাপারে ইমাম ইবনি কাফি রহমতুল্লাহ আলী বলেন যে ফাইনাল আমরা বিল মারুফে মারুফুন ওয়াহুয়াজুবুন আল আল আলেম আমর বিল মারুফের কাজ করা একটা বড় নেক কাজ আর এই কাজটা আলেমদের উপরে অনেক বড় ওয়াজিব ওয়াজিব মানে ওনারা ফরজ মনে করেন ওয়ালাকিন আল ওয়াজিব আল আউলা বিল আলেম আম ইফ আলাহু মামান আমার আহম বিহি কিন্তু তারপরে আরেকটা বড় ওয়াজেব এবং বড় ফরজ হয়ে যায় আলেমের প্রতি যেটা লোকদিকে প্রচার করে তিনিও সেটা আমল করবেন ওয়ালায় তাহাল্লাফ আনহুম তিনি নিজে এর বিপরীত কাজ করবেন না এটাই হওয়া দরকার আলেমের নেচার তার ক্ষেত্র তার জীবনের কর্মসূচি এমনই হওয়া উচিত লোকদেরকে আমল বিল মারুফ এবং নাহিনের মুনকারে কাজ করবেন এবং নিজেও তার উপরে সশ্রেষ্ঠ থাকবেন আমল করতে যেমন কোরআনে পাকে সোয়াইব আলাই সালাম কি সুন্দর এই ডিউটি পালন করেছেন এবং নিজের ব্যাপারে তিনি আলোচনা করে বলেছেন হে কাউ আমি তোমাদেরকে এই দিনের দাওয়াত দিচ্ছি আল্লাহ তালার ফর্মাবরদার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি ও আমা উরি দু আনু খালেফা কুম ইলামা আনহা কুম আন দেখো আর আমি নিজে যা কিছু প্রচার করি তার উল্টা পাল্টা কিছু করতে চাই না আমিও সিনসিয়ারলি সেই জিনিসকে আমল করতে চাই ভালো জিনিস যদি হয় আমি ডাকি আমি নিজেও তো আমল করব। আমার অন্তর দিয়ে আমি সেটা আমল করার চেষ্টা করি আর আসলে তাই হওয়া উচিত দাই ইল্ল আলেম ওয়াইজ মোফাসের ফকিহ যারা উম্মতকে পথ নির্দেশনা দিবেন তাদেরকে যেন আল্লাহ তালা এই আমলের মধ্যে লিপ্ত রাখার ব্যবস্থা করে দেন এটাই হচ্ছে আল্লাহ তালার কাছ থেকে আলেমের পাওনা এটাই আলেমের মর্যাদা এটাই আলেমের শান ইন উরিদ ইল্লাল ইসলাম আতু আমি তো শুধুমাত্র সংশোধন করতে চাই যতটুকু পারি আমি সবাইকে হেল্প করতে চাই আমি সবারকে দোষ ত্রুটি মুক্ত করতে চাই ইমা সোয়াইব রহমতুল্লাহ আলী বলেন নবী আলহ সালাম এরকম করে একজন আলেম যখন দাওয়াত দেবে এই নবীর কথা মনে করে যে আমি নিজেও আমল করতে চাই 
আর কেউ যদি শুধু প্রফেশন হচ্ছে তার বয়ান করা ওয়াজ করা লেকচার দেবে এটা তার প্রফেশন কিন্তু আমল তার প্রফেশন না এরকম মনে করে বসে না হজবুল্লাহ যে আমার তো ওয়াজ করা দায়িত্ব শুধু তাহলে তো খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে এই লোকের যে কি উপায় হবে আল্লাহ তালা এইরকম অবস্থা থেকে আমাদেরকে সবাইকে মাফ করে দিন এখন মুশকিল হয়ে কেউ যদি আমল না করে ঠিক মতো তাহলে সে এখন ওয়াজ করবে না করবে না এখন আলিম ওলামা যত আছেন দুনিয়াতে তারা যদি বলেন যে বাবারই দরকার নাই আমি আমল যখন করতে পারি না আমার কোনো বয়ানই করা দরকার নাই তো তাহলে এখন তারা যদি এটা বন্ধ করে দেয় বয়ানও করে না ওয়াজও করে না আমলও করে না নিজেরও আমল হলো না উমতকেও আমল শিখালো না এখন তখন উপায়টা কি হবে পরিস্থিতি আরও ভালো হবে না খারাপ হবে তাহলে আরও খারাপ হবে এ বিষয়ে ইমাম ইবনি কাসির রহমতুল্লাহ আলহ আমাদেরকে গাইড করছেন তিনি বলেন ফকুল্ল মিনাল আমরি বিল মারুফ ওফেল হুয়াজেব দুইটাই আলমের ডিউটি তাকে আমর বিল মারুফ মানুষকে ডাকা ভালো কাজের দিকে হেদায়তের কথা বলা এটাও তার উপরে ওয়াজেব আর নিজে আমল করা সেটাও ওয়াজেব সে কোনোটাই ছাড়তে পারবে না একটা করে না দেখে আরেকটা মাফ হবে নো লাইসকুত আহাদ হুমা বিতার কিন আহার একটা না করে দেখি আরেকটা মাফ হয়ে যাবে না এটাই হচ্ছে আগের জমানার পূর্ব জমানার বর্তমান জমানার ওনার জমানার কথা বলছেন যে সকল জমানার আলেমরা একমত দোনো ডিউটি পালন করতে হবে একটা পালন না করলে আরেকটা থেকে মাফ পাওয়ার কোনো উপায় নেই আর কিছু মাইনরিটি ওলামা বলছেন যে ব্যক্তির আমল নাই আমল করে না ঠিক মতো সে ব্যক্তি ওয়াজ করা মোটেই ঠিক না কোনো বয়ানই করা ঠিক না এটা কিছু কিছু আলমে বলেছেন ইমামরা ফতুয়া দিয়েছেন কিন্তু ইমাম ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ বলেন ওহাদা দাইফ এটা দুর্বল ফতুয়া যে আমল না করলে তুমি খবরদার বয়ান করো না এই কথাটা দুর্বল কথা ও সহি সহি কথা হচ্ছে আনাল আলিমা ইয়ামুরবিল মারুফ ওয়াইনামে আলহু আলেমের ডিউটি যে মারুফের কাজ করা কথা বলা ওয়াজ নসিহত করা করে যেতেই হবে তাকে এমন কি কোনো কোনো সময় সে ত্রুটি করলেও ওই ডিউটি থেকে সে নিজেকে এক্সকিউজ এক্সেমট মনে করতে পারবে না ওয়াইন আনিল মুনকার ওয়াইন তাকা বাহু মানুষকে গুণা থেকে বাঁচাতে হবে এমন কি সে নিজেও কোনো সময় গুণা করে ফেললেও তার ডিউটি এইটা থেকে সে মাপ পাবে না এই জন্য সাইদ ইবনে জোবাই রহমতুল্লাহ আলাই প্রখ্যাত তাবি তিনি বললেন লাউকান আলমার উলাইয়া আমরুবিল মারুফ ওয়াইনামিল মুনকার হাত্তালায়া কুনা ফিহে সাই উন মা আমার আহাদুন বি মারুফ ওলা নাহা আনিল মুনকার এই রকম প্রিন্সিপাল গ্রহণ করলে যেটা হবে দেখা যাবে অনেক জমানায় কোনো কোনো অঞ্চলে কোনো কোনো এলাকায় কোনো লোকই পাওয়া যাবে না বয়ান করতে এবং কোনো লোক বাকি লোকেরা চিনবেও না মারুফ কোনটা মুনকার কোনটা কাজেই এই ডিউটি থেকে কারো অব্যাহতি নেওয়ার যে আমি যখন আমল করতে পারবো না বলবো না এই কথা বলে বয়ান করা বন্ধ করার কোনো রাইট কোনো আলমের নেই তারপরে ইমাম ইবনি কাছে কন্টিনিউ করছেন আমাদেরকে গাইড করছেন কুলতু আমি আমি আর একটু বলি ইমাম ইবনি কাসির বলেন লা কিন্নাহু আল হাল হাদ হি মাজমুম কিন্তু এই রকম আলেমের অবস্থা যে নিজে ওয়াজ করে আমল করে না তার অবস্থা খুবই শোচনীয় মোটেই ভালো কোনো অবস্থা না এটা আল্লাহ তার কৃত্য আতে অফেল হি আলমা আসিয়া সে নিজের নেক কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং গুণার কাজে লিপ্ত হওয়া এটা তার জন্য মোটেই কোনো ভালো কাজ নয় সে অসম্ভব ভাবে তাকে সতর্ক হতে হবে লে এল মিহি বিহা ও মুখালাফাতে আলা বাসিরা জেনে শুনে এই ভালো কাজ না করা গুণা থেকে দূরে না থাকা অনেক বড় অপরাধ তার জন্যে ফা ইন্নাহু লাইসা মিন মান ইয়া আলাম কামাল লা ইয়া আলাম গুণার থেক থেকে যে ব্যক্তি জানে না না জেনে গুণা করল সেও গুণাগার আর যে ব্যক্তি জেনে শুনে গুণা করে সেও গুণাগার তো দুইজনের মধ্যে একটু তফাৎ আছে এই জন্য যে জানবে বেশি তার গুণার পরিমাণটা অবশ্যই বাড়বে না আমল না করার কারণে সেই জন্য আলেমদেরকে নবী করিম সাল্লাহাম অনেক নসিহা করেছেন সতর্ক করেছেন তাদের আমল সম্পর্কে সজাগ করে দিয়েছেন একটি হাজিসে এসেছে কলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মাসালুল আলম আল্লাহ আলমুন্না আসল খাইর ওলা ইয়া আমালুবিহি কামাসাল সেরাজ 
yudui ulin nas wa yahli ku nafsahu. Zia alim, alim shiklu alu deke shikai bayan kore, kintu ni zamul kore na, tare exam pal hochi, oi cera ger moto, oi batil moto, soro kale batil jali siam ra, sol te die, tel die, ze alo ni ze lok deke alo kito kore. किंतु निजे जो ले जाए पूरे जाए साई होए जाए तार निजेर फायदा होलो ना एक दिन आलम बयान करलो कथा बोललो किंतु आमल करलो ना लोकेरा फायदा पेलो किंतु शे फायदा पेलो ना तीन यारों सातों को करें चुना युवमतर वाला माय के राम देर के मरार तू लाई लेता उस रिया भी आला काउमिन तुकरादु शेफाहुं जानना तब उनके जहाँ ना मेरे विजिट कराए दिलन, देखे जान आपने उम्मत के शत्रु को करा जो ना देखे जान किसी सीन, कि न्यायमत जानना तेरा किसी एक तो खबर देख, आर कि शास्ती जहाँ ना मैं आसे उम्मत के की खबर दिवन, तो आमार एक चक्करे मुद्दे विजिटर मुद्दे एक ता सीन देखलाम जहाँ ना मैं, कि थोड़ गुलो पूर्ण होए जाच्चे किसी कोन परे आवार काटा होच्चे आगुरेर केचे दिए इन्ना ली लाही वो इन्ना इली हराजो आमी तादेर ये कोष्टो ये आजाब देखे जिक्किस कुल्लाम आमार संगी जिब्राइल अल्लाह सलाम के मन हाऊला इरा कारा इधर ऐतु शास्ती होच्चे कालु खुतबाओ उम्मत का मिना हली दुनिया मिमन कानु या अमरुनल � مصدق أحمد الحديث تي شيء شيء صحابي أنا سمعنا مالك رضي الله عنه تك. يا تني بولن أطر أصله ونار كشيء. إيقولوا هو شيء. أبنا إم أمة تر خطيب شاهب را. خطيب ما نخلي جمار خطيب خد بدن نا. بدارا بيان كرن واز كرن نصيحة كرن. تادير كثا. تكيسو لوك. أما أما دير أي دايت تو تادير كاندي يشى بوله شيء. تارا تو أونيك بورا بيحا دير مديا شيء. आपना उम्मत तेरे खुदीब गुलो वाइज गुलो ज़ारा लोग देर के भालो का देर आदेर दी तो निज़रा शेगुला करतो ना आर गुना ते के शातर को करतो निज़रा शेगुला मुझे जोड़ी तो है ये तो आर तारा की ता पोरतो इरा की बुझना है कि जोगन नॉनना है कोरा छे तारे ऐतो शातर को हवा लाग बे फलामा आ يجاؤ بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنطلق به أقطابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاخ كامو تردين إريكم كيسو لوك پاوضا بي تاتك دوري آنا حبي أبنك تاتك جهنم مي اپور كوري نكيب كورا حبي أبنك جهنم مي مدد پوري آغوني جولي تاتك پارتك ناري بھوني شاب بير حوية زابي أبنك شغلو اكتا दिए आठ कानून थक भी आ जाएगा आ तारा ये घुटार मतों के आठ कानून थक भी नारी भुनी एक मता आ तारा ये तार चौथी जगह घुटते थक भी जब आवे डाल आटा गोम चूरने जोना आगे जमाना इरिकुम चक्की व्यवहार करा होतो ये बाबे घुटते थके इरिकुम शेल एक तार चौथी जगह घुटते थक भी तार ये कोस्टो � तार दुरावसा देखा जो ना अब बाकी जहाँ ना मेरा तामसा देखते आ रहे हैं ये 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 दुरावसा क्या नो इन्ना लिल्लाह फ़ायकुलुना या फ़ुलान मा असाबक ओने के ताकि चिल बे उन्हीं तो अमुक्षाये ताकि अमरा कोतो देखे सी बयान करते वाज करते जब तुम्हारे ये दुरावसा क्या नो क्या नहीं दुरावसा तुम पुरे गला नौसिया करता ना शाब्दान करता ना तुम ही तो ए लेवल पर उसे रखा था ना फ़ायकुल कुंत आमुर कुम्बिल मारुफ वाला आती वो अनहा कुमानी मुनकर वो आती ताकन से बोल बे भाई आमा दुर्भाग्य की कथा बोलो ना आमी तुम्हारे के भालो का दे कथा बोलता हूँ किंतु आमी शेगुल आमल करता हूँ ना गुनार थी के तुम्हारे आलम अल्लामा कौन मुसीबतें आसन देख सकते हैं अल्लाह ताला इमाम देर के आलम देर के ये मुसीबत थी को उधार करूँ ये तो सही बखारी थे 
সহি মুসলিমে মুসন্দ আহমদ এই হাদিসটি এসেছে কোনো কোনো রেওয়াজ এসছে যে আল্লাহ তালা বলেছেন অন্য আয়াতে কুল হাল ইয়াস্তাউল্লাদিন আলমুন আল্লাদিন আলাই আলমুন ইন্নামা ইয়া তাকার উলুল আলবা যে যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি কখনো বরাবর বরাবর নয় যারা জানে জানার কারণেই তাদের মর্যাদা শুধু নয় জেনে আমল করার কারণেই তাদের সঠিক মর্যাদাটা নিরূপিত হয় আরেকটি হাজিসে বর্ণিত হয়েছে কিছু জান্নাতি কৌতূহল বসত জাহান নামের কিছু লোকের অবস্থা দেখার জন্য একটু উঁকি মারবে কারণ জান্নাত থেকে জাহান নামের সিনগুলো দেখা যাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে শীত্র গ্লাসের মতো কিছু একটা থাকবে উপর থেকে জান্নাত তো উপরে থাকবে আর জাহান নাম একটু অতল তলে থাকবে তো জান্নাতিরা একটু উঁকি মেরে দেখবেন কিছু লোকের অবস্থা খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য কি অবস্থায় তারা আছে তখন তারা দেফাই আকুল বিমা দাখাল তুমুন্নার তাদের পরিচিত কিছু লোকে জিজ্ঞেস করবে এই যে তোমরা জান্না জাহান নামে কী কারণে ঢুকলা ফল্লা হিমা দাখাল নাল জান্নাতা ইল্লা বিমা তা আল্লাম নামিন কুম তখন যারা জান্নাতি তারা বলবে যে কিছু লোককে যে আপনারা জাহান নামে ঢুকলেন কেমনি আমরা তো আপনাদের থেকে শিখে শিখে জান্নাতে আসলাম ফয়া কুলু না ইন্না কুন্না না কুলু ওয়ালা না ফাল ইন্না ইল্লাহ ইন্না ইল্লাহ তারা বলবে যে আমরা তো খালি বলতাম কিন্তু আমল করতাম না ইবনি আব্বাস রাজিয়াল্লাহ আনুর কাছে এক লোক আসলেন ফকল আইয়া ইবনি আব্বাস ইন্নি উরিদ আন আমুরাবিল মারুফু আন হা আনিল মুনকার এটা বোধহয় গত সপ্তাহে শুনেছিলাম আজকে আবার একটু শুনি ইবনি আব্বাস বললেন এই ওই লোকটা ইবনি আব্বাসকে বললো যে আমি কিছু ওয়াজ করতে চাই লোকদেরকে আমর বিল মারুফ না হিয়ানি মুনকারে কাজ করবো কিছু বয়ান করব কি মনে করেন করতে পারি কল আবা লাগতা দালিকা তিনি বললেন যে এই লেভেলে কি তুমি পৌঁছেছ তোমার এই লেভেলে অ্যাচিভ করেছ কল আরজু সে বলে আশা তো করি কল ইলাম তাকসা আন তুফতা দাহা বেসালা আয়াত বিল কিতাব ইল্লাফা আল তিনি বললেন ওয়াজ করার হিম্মত হয় শখ হয় তোমার তবে তিনটা আয়াতের ব্যাপারে যদি আল্লাহর কাছে কালকে ধরা না পড়ো তাহলে ওয়াজ করতে পারো তিনটা আয়াত কি বলে এক নম্বর হচ্ছে সে বলল ওমা হন না কোন তিনটা আয়াতের ব্যাপারে সাবধান করলেন এক নম্বর হচ্ছে এই আয়াতটা সিরাল বাকারার মধ্যে যে আসে চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াত যে তোমরা লোকদেরকে ভালো কাজের নসিহা করো আর নিজেরা ভুলে যাও আমল করো না এইটা হাকাম তাহা দিহি এইটা কি ঠিক মতো তোমার আমলে এসেছে কল আল্লাহ কয় না ওইটা তো এখনো আসে নাই কল আফাল হারফু সানি তারপর দুই নম্বর কি কোন আয়াতটা কল কাউলু হুতা আলা লিমা তাকুলু না মালা তাফা আলুন কাবুর মাখতান আইন দাকুলু মালা তাফা আলুন যে তোমরা কেন ওই কথা বলো যেটা আমল করো না সুরা সফের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন না আল্লাহ কাছে খুবই খারাপ খুবই ঘৃণিত যে তোমরা এমন কথা বলবে যেটা আমল করো না আহা কাম তাহা দিহি এইটার আমল কি তোমার এসে গেছে কল আল্লাহ কর না এখনো আসে নাই কল ফাল হারফুল সাল তিন নম্বর আয়াত হচ্ছে কলুল আব্দুল সাল সোহাইব আলহ সালাতুসাল্লাম আল্লাহর নবী খুব নেক্কার নবী সোহাইব আলহ সালামের কথাটা এটাও ভালো করে শোনো তিনি বলেছিলেন ওমা উরিদু আন উখালেফাকুম ইলামা আন হা কুম আনহু ইন উরিদু ইল্লাল ইসলাহ হে কম আমি তোমাদেরকে যা বলি তার বিপরীত কাজ করতে চাই না আর আমি যা নিষেধ করি সেগুলো উল্টো আমল করতে চাই না আমি সবার ইসলাহ চাই আ হাকাম তাহা দিহি এই আয়াতের আমল কি শুরু করেছ কল আল্লাহ বলে যে এখনও না কল আফাবদা বে নাফ শেখা ইবনি আব্বাস তাকে নসিহত করলেন আগে নিজের নাফ থেকে শুরু করো আগে নিজের নাফ থেকে শুরু করো আমরা অনেক সময় বক্তৃতা অনুশীলনই করি স্পিকার ট্রেনিং নেই তাই না ট্রেনিং দেয় কিভাবে বক্তৃতা করতে হবে তাহলে বক্তৃতা রিহার্সেলও করে মাঝে মাঝে লোকেরা তখন নবীন বক্তা হয় তাই না কিছু রিহার্সেলের মতো করে 
নতুন নতুন বক্তা হতে হলে তো এরকম কিছু করা লাগে অনেকে তো বক্তা হওয়ার খুব শখ আছে শখ তো মনে মনে অনেকেরই থাকে আল্লাহ তালা মাফ করুন সবারই কিছু কিছু থাকে কিন্তু এক পর্যায়ে যখন দায়িত্ব বুঝে তখন দেখে যে শখের থেকে তো আল্লাহর কাছে আটক পড়ার ভয় বেশি কিন্তু প্রথম জীবনে মানুষ এগুলো খেয়াল করে না বক্তা হওয়ার খুব শখ তো আগে নিজের নফসের মধ্যে রিহার্সেল করে যে আমলে আসলো কি না এটার তিনি লেসন দিলেন তাকে এরপরে ইব্রাহিম আন্না খাই রহমতুল্লাহ আলী থেকে বর্ণনা করেন তিনি বড় অনেক বড় আলেম ছিলেন ইমাম ছিলেন তিনি বলেন যে ইন্নি ইলা আকরাহুল কাসাস আলী সালাফে আয়াত যে তিনটা বিষয় আমি ওয়াজ করা মোটেই পছন্দ করি না তিনটা আয়াতে কোরআন শরীফের তিনটা আয়াতের ওয়াজ করা থেকে আমি খুব ভয় পাই এক নম্বর হচ্ছে আতা মরুন আন্না সাবিল বের অতন সাউনা আনফুসাকু যেটা আজকে আমরা বয়ান করে ফেললাম আল্লাহ তালার কাছে আমাদেরকে আল্লাহ মুক্তি দান করুন বয়ান করে ফেললাম তিনি ইব্রাহিম রাখি ভয় করেছেন এই আয়াতে বয়ান করতে আর ওই লেমা তাকুলু নামা আল্লাহ তাফা আলুন সেটাও আর সালেহ আলাই সোহাইব আলাহ সালামের যে কথা আমি নিজে যা বলি তার উল্টা আমল করতে চাই না এই তিনটি আয়াতে ইব্রাহিম নাখের মতো লোক বয়ান করতে ভয় পেতেন এটা হচ্ছে সত্যিকার আলেমের অনুভূতি তো আলেম বয়ান করবে কিন্তু এগুলো সামনে রাখবে নিজের নাফসকে মোজাহাদা করবে এবং সব সময় নিজের মহাসাবা করবে নিজের সেলফ ক্রিটিসিজম করবে আত্মসমালোচনা করবে নিজেকে রিমাইন্ড করবে এটা করবে আর ডিউটি করে যেতে থাকবে এরহামকাল্লা এই ভয়ে সে বয়ান করা বন্ধ করে দিলে হবে না তাহলে দিনিয়ার দুনিয়ার মধ্যে ওলামাতুল ওরাসাতুল আম্বিয়ার কাজ ওলামাদের করতে হবে সে কাজ বন্ধ হয়ে গেলে এই উম্মতে জিম্মাদারি পালন করা হবে না তখন আল্লাহর কাছে না করার কারণে মুক্তি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তাহলে রাস্তা একটাই বয়ানও করতে হবে আমল করার চেষ্টাও জারি রাখতে হবে যখনই মিস হয়ে যায় উল্টা পাল্টা ঘটে যায় আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে কানতে হবে বয়ানের কাজও জারি রাখতে হবে এরপর আল্লাহ তালা বলছেন পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতে আর তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও সবরের সঙ্গে আর সলাতের সঙ্গে তাহলে এই কাজ করতে হলে এই যে ডিউটিগুলো কথা বলা হয়েছে এগুলো পালন করতে হলে কি লাগবে আল্লাহর সাহায্য দরকার আছে নাকি লাগবে না লাগবে অস্টাইনু বিশ্বরে অসলা সবর এবং সলাত দ্বারা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও তাহলে এই আলেমদের এই দায়িত্ব পালন করা এবং যে কোনো নেক আমল করা দিনের উপরে টিকে থাকা হালালের উপরে টিকে থাকা হকের উপরে টিকে থাকা শরীয়তের উপরে টিকে থাকা এবং মানুষ অন্যায় করলে তার মোকাবিলায় নিজে হকের উপরে থাকা মানুষ আপনাকে দুর্ব্যবহার করলে তার মোকাবিলায় নিজের প্রিন্সিপালকে ঠিক রাখা মানুষ অন্যায় তহমত দিলে আপনি অন্যায় তহমত না দেওয়া এগুলোর জন্য সব কিছুর জন্য আল্লাহর সাহায্য দরকার দরকার আছে না এই জন্য আল্লাহ তালা সুরা ফাতেহাতে শিখিয়ে দিয়েছেন সুরা ফাতেহা তাফসির আমরা শুনেছি ইয়া কানা আবুদু ওয়া ইয়া কানা স্টাই শুধুমাত্র আল্লাহ আপনার ইবাদত করি তবে আপনার ইবাদতটা করতে হলে যে সাহায্য লাগবে সে সাহায্যও আপনার কাছেই চাই আল্লাহ আইন না আল্লাহ দিকা ও শুক্রিকা ও হাসনি ইবাদাতে কথা মিলে কি না যে আল্লাহ আপনার সুন্দর করে ইবাদত করতে আপনাকে সুন্দর করে ডাকতে আপনার শোকর আদায় করতে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে এই কথা আল্লাহ তালা বলে দিচ্ছেন তোমরা এই নেক আমল করতে হলে দিনই দায়িত্ব পালন করতে হলে দুটো গুণ লাগবে দুনিয়ার মধ্যে যে কোনো পরিস্থিতিতে কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেলে তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করতে পারছো না হকের উপরে টিকে থাকতে পারছো না তোমার উপরে অন্যায় প্রতিবা অন্যায় অত্যাচার নেমে আসছে তোমাকে লোক ওরা কষ্ট দিচ্ছে সকল পরিস্থিতি মোকাবেলা টিকে থাকার জন্য তোমার সবর লাগবে আর নামাজ পড়তে হবে এই দুটো করে আল্লাহর কাছে তুমি সাহায্য চাও যে কোনো বিপদে পড়লে এই দুটো নিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে অস্তা আইন সবরে অসলা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার দুইটা তরিকা একটা হলো সবর আর একটা হলো সলা সবর ছাড়া আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যাবে না এখন মনে করেন আপনার বিবি আপনাকে খুব কষ্ট দেয় আসে না কেউ কেউ আমাদের মধ্যে হাত তুলতে বললে তো কেউ তুলবেন না ভিতরে ভিতরে তো অনেকেই কষ্ট পাই টুকটাক সব জায়গাতেই হয় আমরা গত সপ্তাহে শুনছি নবী করিম সাল্লা সাল্লাম মাঝে মধ্যে কষ্ট পাইছেন কিন্তু এখন এই মুহূর্তে শুধু 
সংসার করতে হলে তো এই এরকম তো চলে না ঠিক করতে হবে ঠিক করার জন্য এখন আপনি চান যে আপনার বিবি ঠিক হোক আপনি চান আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুক আপনারা আমার সামনে পুরুষরা আছেন এই জন্য বিবিদের কথা বলি অনেক বিবিরাও তো সমস্যা আছে তাই না স্বামীরা তাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে অনেক আছেন তো উভয়কেই আমরা বুঝি এবং বোঝানোর চেষ্টা করি যে স্ত্রী যদি কষ্ট পায় স্বামী থেকে কি করবে বেচারি এখন অনেক সময় কষ্ট পায় খুব কষ্ট পায় কত জায়গায় দোয়াদৌড়ি করে কিন্তু কোনো সমাধান হয় না মানুষের যদি অভ্যাস খারাপ হয় মানুষের যদি ইনসাফ না থাকে মানুষের মধ্যে যদি ন্যায়নীতি না থাকে তাহলে আপনি তিনজন পাঁচজন বুঝাইলে মানুষ ঠিক হয়ে যায় ঠিক হয় না অনেক সময় মাঝে মধ্যে ইমামদের কাছে চলে আসে স্বামী স্ত্রী ঠিক করার জন্য স্বামী নিয়ে আসে স্ত্রীকে ঠিক করে দিব কোনো সময় স্ত্রী নিয়ে আসে স্বামীকে ঠিক করে দেন ইমামের কত নসিয়াত শুনলেই ঠিক হয়ে যাবে আমি বলি আমরা আখেরি জমানার ইমাম আমরা কদ্দুর আপনাদেরকে ঠিক করতে পারবো মক্কা শরীফের ইমাম সাহাদের কাছে গেলেও ওর কত নসিয়াত করলে ঠিক হবে না ঠিক করবেন আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা ঠিক করবেন জাকারিয়া আলাই সালামকে ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেন ওনার কিছু প্রশংসা করে কিছু গুণাবলি কিছু কথা বলে বললেন ও আসলাহ না লাহু যাহু যাহু আমি জাকারিয়ার স্ত্রীকে ঠিক করে দিলাম আমি জাকারিয়া আলাই সালাম স্ত্রীকে ঠিক করে দিলাম আমি এই আয়াতের কথা শোনাই যে শোনেন আপনি একটা দোয়া করেন আল্লাহ তালার কাছে ওই জাকারিয়া আলাহ সাল্লামের রেফারেন্স দিয়া কোরআনে পাকে আল্লাহ তালা যেটা বলেছেন আল্লাহ আসলাহ লি যাউজি আল্লাহ আমার স্ত্রীকে ঠিক করে দেন আর স্ত্রী যখন এই দোয়া করবে তার অর্থ হবে আল্লাহ আমার স্বামীকে ঠিক করে দেন তো আল্লাহর কাছে সাহায্য দেওয়া হলো না দোয়া করতে হবে দোয়ার পাশাপাশি সফল লাগবে এখন যদি এমন ফাইট করে জোরসে তর্ক বিতর্ক করে ঠিক করে ফেলতে চায় তাহলে তো সবর মিস হয়ে গেল যত তর্ক করে যত আর্গুমেন্ট করে সমস্যা কি বাড়ে না কমে বেশি বাড়ে এই জন্য অনেক ক্ষেত্রে কি করতে হয় সবর করতে হয় শুধু স্বামী স্ত্রী জীবনও নয় ব্যবসা বাণিজ্য এগুলোর ক্ষেত্রে আপনাকে অনেক সময় আপনার পার্টনার কষ্ট দেবে উল্টা পাল্টা কাজকর্ম সব করে যাচ্ছে আপনার ভীষণ কষ্ট হয়ে যাচ্ছে কি করা যায় আপনি অস্থির হয়ে যান আপনার টেনশন শুরু হয়ে যায় আপনি তাহাড়া করে এখানে দেন সেখানে দেন অমুকের সঙ্গে কথা বলেন তো অমুকের সঙ্গে কথা বলেন কেউ ঠিক করতে পারে না ঠিক করার মালিককে আল্লাহ তালা আল্লাহর কাছে যেতে হবে যে আল্লাহ আমি তার সঙ্গে উল্টা পাল্টা তর্ক বিতর্ক করে রাগা রাগি গোস্সা কাশি গালি গালাজ এগুলো করে লাভ নাই কিছু করব না আল্লাহ তালা আমি যদ্দূর পারি তাকে ভদ্র ভাষায় বলার চেষ্টা করি বাকি আল্লাহ আপনার সাহায্য চাই অস্টাইনবি সবরে আল্লাহর কাছে সবরের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য চাও আর সলাতের মধ্যে সলাত কি জিনিস সলাতের অর্থ নামাজ সলাতের আরেকটি অর্থ আছে সলাতের অর্থ দোয়া দোয়াটাও কিন্তু সলাত তো নামাজটা একটু লম্বা দোয়া বড় দোয়া আর এমনি যে আমরা দোয়া করি আল্লাহর কাছে মুখে হাত তুলি করি হাত না তুলে করি এটা হলো এটাও একটা দোয়া এটাও একটা সলাত আরবিতে কিন্তু পরিভাষায় সলাতের রুকু সুযোগ সহকারে আরেকটা কাইফিয়ত আছে আর আল্লাহর কাছে দোয়া করলে সেটাও সলাতেই আরেকটি অর্থ দোয়া করা এবং নামাজ পড়া এই দুটো আমল করা সবরের ব্যাপারে কত ফজিলাত সবর যে কী জিনিস সবর যদি মানুষের কমতি হয়ে যায় মানুষ তো গুনা থেকে দূরে থাকতে পারে না হাদিস এসেছে আল মুরাদ সবরে আল কাফু আনিল মাহি তাফসিরে এসেছে যে এই আয়াতের মধ্যে সবর বলতে মেইনলি মিন করেছে গুনার থেকে দূরে থাকা গুনা মানুষের মনের মধ্যে একটা প্ররোচনা আসে মানুষের মনের মধ্যে খায় সাথে নফসানি মানুষকে তাড়া করে এই তাড়াকে দমন করতে হয় সবর করে কারো যারা ড্রাগে অভ্যস্ত ড্রাগ খাওয়ার জন্য ভিতরে তাদের খালি পুষ করতে থাকে করে কি না পুষ পাগল হয়ে যায় ভ্রংস হয়ে যায় কোথায় টাকা পাওয়া যাবে অস্থির হয়ে যায় কিন্তু কষ্ট করে যদি সবর করতে পারে একবার দুইবার তিনবার কিছুদিন তাহলে আল্লাহ তালা তাকে ড্রাগ থেকে সরিয়ে আনবেন যে অ্যালকোহল মদ্যপানে আসক্ত হয়ে গেছে সে যদি তবা করে যেই মদ খাওয়ার দরকার নিশা উঠে গেল সে যদি সবর করে সবর করে সবর করে আল্লাহ তালা তাকে কামিয়াব করবেন ধূমপান করার মতো এই জিনিসও ছাড়তে পারে না কারণ ধূমপানের টক উঠে গেছে নেশা এসে গেছে এখন না খাইলে কেমন কেমন লাগে খালি তাই না কিন্তু যদি সবর করে সবর করে তাহলে দেখা যাবে যে একসময় আল্লাহ তালা তাকে সাহায্য করে ফেলেছেন 
জেনা ভাবে বিচারের দিকে চলে যাচ্ছে সবর করলে আল্লাহ সাহায্য করবেন এইভাবে করে হালাল ইনকাম ইন লিমিটেড হয় একটু হারামের দিকে গেলে বরকত বেশি হবে বেশি সুবিধা হবে বরকত হবে না না বরকত হয়ে যাবে কিন্তু মনে করে যে টাকা গুনতে পাওয়া যাবে বেশি সবর করলে হারাম থেকে বেঁচে যাবে সুদ ঘুষ থেকে বেঁচে যাবে তাহলে সবর করলে মানুষের জন্য অনেক সবরে মেওয়া ফলে বাংলায় বলে অনেক বড় নিয়ামত আল্লাহ তালার তাহলে সবরান ইমা অমর এবং খাতাব রাজুল্লাহ আনু সবরে বলছিলেন যে দুই রকমের সবর আছে একটা হচ্ছে সবর আইন্দাল মুসিবাতে হাসান মুসিবতের সময় সবর করা অধৈর্য অস্থির হতাশ বেহুশ পেরেশান না হওয়া এটা হচ্ছে একটা সবর আর গুনার থেকে বেঁচে থাকা হচ্ছে আরেকটা সবর পরবর্তী পর্যায়ে ইমাম কাইম রহমতুল্লাহ অন্যান্য গোলামাইক রাম সবরকে তিন ভাগ করেছেন এক হল দুঃখ মুসিবতে বিপদে সব পড়লে সবর আর একটা গুনা থেকে বাঁচার জন্য সবর আর একটা নেক কাজে কষ্ট আসে তার জন্য সবর লাগে নেক কাজে কষ্ট আসে ফজর নামাজ পড়তে উঠতে সবসময় কি মজা লাগে অনেক সময় কষ্ট হয় ঘুম ভাঙতে চায় না উঠে যেতে হবে তাহলে সব কাজেই তো একটু কষ্ট আছে সব কিছুর মধ্যে সবর লাগে চাকরি করতেও সবর আছে ব্যবসা করতেও সবর লাগে দুনিয়ার জন্য তো সবর লাগে আমার এক ওস্তাদ ছিলেন আমি তখন ফাজেলে পড়ি নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্রাসায় মালোরা আজিজুল্লাহ সাহেব ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন তিনি বারে শোনো প্রত্যেক কাজের মধ্যেই কষ্ট আছে ভাত খাইতেও কম কষ্ট না প্রত্যেক লোক মে হাঁ করা লাগে এমনিতে পাইপ নাই হর করে ঢুকে যায় হাঁ করবা ভাত মুখে দিয়ে চাবাবা এর মধ্যেও তো সবর আছে এর মধ্যেও কষ্ট করা লাগে তো দুনিয়ার কোন কাজটা আরামে হয়ে যাবে কিছু লোক আছে মনে করে যে ব্যবসা খুললে খালি লাভ হবে হর হর করে কষ্ট করা লাগবে কেউ চাকরি করতে গেলে একজনে একটু এই কথা বলবে সেই কথা বলবে পারে না সবর করতে পারে না রাগারে গোসা করে সেখান থেকে ওয়াক আউট করে বেরিয়ে চলে আসে আর চাকরি পাবে সহজে তাহলে দুনিয়ার মধ্যে বিয়ে সাথে ঠিকাইতে হলেও সবর লাগে নাকি লাগে না বহুত সবর লাগে ছেলে পেলে মানুষ করতে হলেও সবর লাগে ছেলে পেলেকে খালি এক তরফ রাগ হয়ে গেলে কাজ হবে না সেখানেও সবর লাগবে তাহলে দুনিয়ার কোন কাজটা সবর ছাড়া হবে বলেন সেই কাজের নাম সব কিছুর মধ্যেই কষ্ট লাগবে সবর লাগবে অনেক বড় নেই আমার এরপরে হচ্ছে এই সবরের পাশাপাশি নামাজ ইমাম ইবনি কাসির রহমতুল্লাহ আলী বলেন ফাইন সলাত আমিন আকবর আউনে আলা সুবাত ফিল আমর যে আল্লাহ তালার এই দিনের উপরে টিকে থাকার জন্য সলাত হচ্ছে একটি বড় নিয়ামত একটি বড় উপাদান যেটা ধরে মানুষ আল্লাহ তালার উপর দিনের উপর শরীয়তের উপরে হকের উপরে টিকে থাকতে পারে যেমন আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়াকিমের সলাত ইন্না সলাত তানহা আনিল ফাহসা এ অল মুনকার তুমি নামাজ কায়েম করো নামাজ তোমাকে ফাহেসা কাজ মুনকার কাজ থেকে বিরত রাখবে তাহলে গুনার থেকে বাঁচার জন্য নামাজের একামাত নামাজের পাবন্দি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঠিক মতো উজু করা জামাতে নামাজ পড়া মসজিদে আসা এরপরে খুশু খুশুর চেষ্টা করা এরকম করলে একটা লোক দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার যদি গুনা থাকে সে এহতেমামের সাথে নামাজ পড়লে তার গুনা থেকে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সরিয়ে আনবে এটা কোরআনে পাকে আল্লাহ তালা কৃত ওয়াদা ইন্না সলাত তানহা আনির ফাহসা এল মুনকার যে ব্যক্তি জেনা ব্যবিচারের মতো গুনার কাজে লিপ্ত আছে সেই ব্যক্তি যদি ঠিক মতো নামাজটা পড়ে উজু করে আর মসজিদে আসে জামাতে নামাজ পড়ে তার এই রোগ থেকে আল্লাহ তালা তাকে অবশ্যই উদ্ধার করবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম কি করতেন ইজা হাজাবাহু আমরুন ফজা আইলা সলা মুসন্ত আহমদ আবু দাউদের হাদিস এসেছে কোনো বিষয় যদি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে চিন্তিত করত কোনো একটা কঠিন বিষয় এসে গেলে কোনো চ্যালেঞ্জিং খবর এসে গেলে তিনি কি করতেন জলদি করে নামাজ পড়ে ফেলতেন আগে সব ভাঙ এই যে কী নিয়ামত এই অভ্যাসটা যদি আমরা আল্লাহ আমাদেরকে করে দিতেন যে আমাদের কোনো কষ্ট দুঃখ মুসিবত এসে গেলে আমরা কি করি চট করে নামাজ পড়া শুরু করে দিই তাহলেই কিন্তু দেখবেন সোহান আল্লাহ মনে হয় আগুনে পানি ঢেলে হয়ে গেল স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করলেন একেবারে মারাত্মক অবস্থা কথা বন্ধ কি করবেন কোন দিকে যাবেন রাস্তায় দেখেন না চোখে মুখে চট করে উজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে যায় নামাজে দাঁড়িয়ে যায় 
মাশা আল্লাহ আল্লাহ তালা সাহায্য করবেন আপনার পার্টনারের সঙ্গে খুব রাগারাগি হয়ে গেছে লেনদেনের মধ্যে কোনো রকমে কিছু করতে পারছেন না বড় কষ্ট পাচ্ছেন আল্লাহ কাছে দাঁড়িয়ে যান চোখের পানি ফেলেন সাজার মধ্যে গিয়ে সুভান আল্লাহ আপনি নামাজ থেকে বাইর হয়ে আসেন দেখবেন আপনার কলিজার মধ্যে আল্লাহ শান্তি ঢেলে দিয়েছেন তাহলে আমরা পেরেশানি কমানোর জন্য এই পেরেশানি মানুষকে টেনশন দেয় এই টেনশন মানুষকে কত কত রকমের রোগ সৃষ্টি করে ডিপ্রেশন হয়ে যায় প্যানিক চলে হয়ে যায় মানুষের মানুষের আপনার ই করে ব্লাড প্রেশার হাই করে না লো করে হাই করে দেয় ডাক্তার খবরদার আপনি কোনো সময় রাগারাগি করবেন না কিন্তু রাগ তো এসে যায় আপনি রাগের তো বুঝাই থামাইতে পারেন না তাহলে কি করবেন রাগ এসে যাচ্ছে তাহলে উজু করেন সবর তো করবেন সবর করার জন্য নামাজ পড়েন চট করে উজু করেন উজু করে নামাজ দাঁড়িয়ে যান এবারে দেখবেন যে ব্লাড প্রেশার নামতেছে নামে নেমে যাচ্ছে তাহলে অনেক কিছু আছে সোহারা নামাজের মধ্যে আল্লাহ তালা আমাদের ঔষধ রেখেছেন একটা কিতাব আছে আমাদের এখানে একজন বড় প্রফেসর আসছিলেন আমেরিকা থেকে প্রফেসর ডক্টর আমির সালেহ বক্তৃতা করছিলেন এল এমসিতে মাসখানিক আগের কথা বোধা উনি একটা কিতাব লিখেছেন যে নামাজের বেনিফিট কি কি আছে আমাদের এই দুনিয়ার জীবনে তার মধ্যে এগুলো উনি কিছু লিখেছেন যে নামাজের মধ্যে এত ফায়দা আছে মানুষের ইতমিনার পাওয়ার জন্য মানুষের দিলে শান্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ বেদিকে তাতমাইনুল কুলু আল্লাহকে ডাকার মধ্যে অন্তরে শান্তি চলে আসে আল্লাহকে না ডাকা পর্যন্ত শান্তি আসবে না আসবে না যত টেনশন থাকুক যত লস হয়ে যাক আপনার জীবনে যত ক্ষতি হয়ে যাক এ সব কিছু আপনাকে কিছু প্র্যাকটিক্যালি তো হয়েই গেছে কিন্তু আপনার মনের কষ্টটা কিন্তু আমার দৃষ্টিতে আপনি এক লক্ষ পাউন্ড লস করেছেন এটা যেমন একটা বড় ক্ষতি কিন্তু আপনার অন্তরে যে কষ্ট এই টাকার তুলনায় কষ্টের ক্ষতিটা কিন্তু আরও বেশি যদি কেউ কষ্ট এত সিরিয়াসলি ফিল না করে তাহলে তার লাইফটা ইজি হয়ে গেল আর সেটাকে কীভাবে ফিল করা যায় আর বাকি উদ্ধার পাওয়ার জন্য আল্লাহ তালার কাছে কীভাবে সাহায্য পাওয়া যায় সেই জন্য নামাজ এত জরুরি ও স্টাইন ও বিশ্বাবরে ও সলা এখন আল্লাহ তালা এই আয়াতেরই শেষের অংশে বললেন পঁয়তাল্লিশ নম্বরে যে নামাজ সবর করে আর নামাজ দিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এরপরে বলেন ও ইন্নেহা লা কাবির ইল্লা আল আল খাস কিন্তু এই জিনিসটা হ্যাঁ বড় কঠিন জিনিস এটা অনেক বড় বিষয় শুধুমাত্র যাদের মধ্যে খুশু আছে তারা ছাড়া সহজে পারে না এই যে এই সবর করা এবং নামাজ পড়া দুটাই বড় ইজি জিনিস না বড় ইজি না এটা অনেক বড় কঠিন এই জিনিসকে আয়ত্ত করা এই জিনিসকে রপ্ত করা অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন ওলা ইলাক্কা হাইল্লা সবরুম এই যে রাগ গোষ্ঠাকে দমন করা সবর করা এই তো অফিক সবর ওয়ালা রাগ ছাড়াকে উপায় না অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন ওমা ইউলাক্কা হা ইল্লাহ দিনা সবারু ওমা ইউলাক্কা হা ইল্লা দু হাজুন আজিম দুশ্মনে দুশ্মনের মোকাবেলায় নিজের প্রিন্সিপালের উপর টিকে থাকা হক পথে টিকে থাকা নিজের মেজাজকে কন্ট্রোলে রাখা দিনের উপরে মজবুত হয়ে টিকে থাকা সম্ভব না যাদেরকে আল্লাহ সবর দিয়েছেন তারা ছাড়া আর যাদেরকে আল্লাহ এটা এইটা নিয়ামত দান করেছেন ওরা ছাড়া আর যারা এই নিয়ামত পেয়ে যায় তারা বড়ই সৌভাগ্যের অধিকারী এখন ও ইন্নাহালা কাবিরা নামাজ অনেক বড় বিষয় ঠিক মতো নামাজ পড়া নামাজ কিন্তু যারা রেগুলার পড়ে না নামাজটা তাদের জন্য অনেক বড় কঠিন বিষয় বে নামাজিকে আপনি যদি বলেন তুমি ঘন্টা খানিক এখানে দাঁড়িয়ে থাকো সে দাঁড়িয়ে থাকবে এতে এত কষ্ট না তাকে যদি দর করে ধরে নিয়ে আসেন চলো একটু নামাজ পড়ে ফেলি এইটা তার কাছে এত কষ্টের কারণ হবে একশো রকমের এক্সকিউজ তার বাইর হয়ে যাবে তখন এক নম্বরে বলবে আমার কাপড় ঠিক নাই আচ্ছা এই বুড়ো মানুষের কাপড় ঠিক নাই কথা হলো নাকি বড় হয়ে গেছে না বালক মানুষ হলে এক কথা তারপরে আরও কত রকমের ওজর আছে এই জন্য এটা এই ওই নাহালা সাকিল আতুল ইল্লা আল খা তো ইন লেত আতহি আল খা ইফিন সাত আতাহু আল্লাহ তালার হুকুম ছাড়া আল্লাহ তালা সহজ না করে দিলে অনেক মানুষের জন্য নামাজ পড়াটা একটা বড় কঠিন কাজ হয়ে যায় এটা সে যেন পারেই না এই জিনিসটা কেন এত কষ্টের কারণ হয়ে গেল তার জন্য সুফান আল্লাহ সে বড় মাহরুম হয়ে গেল 
সে অনেক কাজ করতে পারে সকাল সকাল উঠে ডিউটিতে চলে যেতে পারে ঘুমে থেকে উঠতে কষ্ট হয় না কারো ডিউটি যদি আপনার তিনটার সময় হয় রাত্রি চারটার সময় শীতকালে পাঁচটার সময় উঠে যায় কিন্তু ছয়টা সাতটার সময় ফজর নামাজ পড়তে গেলে সেটাও ঠিক মতো উঠে না মানুষের জীবনে মানে এই নামাজের বিষয়টা মানুষের জন্য বড় বোঝা হয়ে গেল কারো কারো জন্য তাহলে আল্লাহ তালা এটাকে সহজ করে দেন আল্লাহ তালার কাছে এটা তৌফিক চাইতে হবে এই জন্য এটার জন্য আল্লাহর কাছে তৌফিক চাওয়া ইমাম ইবনি কাসির রহমতুল্লাহ আলী বলেন ইন্নাল আয়া ও ইনকানাত খেতন ফি সিয়াক ইন্দার বনি ইসরাইল যদি এই আয়াতের কথাগুলো বনি ইসরাইলিদের প্রসঙ্গক্রমে এসেছে কিন্তু ফা ইন্না হুমলাম ইয়াকসুদু বিহা আলা সাবিল তাকসিস কিন্তু শুধুমাত্র বনি ইসরাইলকে নসিহত করাই আল্লাহ তালার উদ্দেশ্য নয় ওয়া ইন্না মাহিয়া আম মাতুন লাহুম ওলে কাহিম অল্লাহ আলম এই নসিহা করাটা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে এবং তারা ছাড়াও বাকি সমস্ত মানুষকেই আর যারা আহলুল কোরআন কোরআনওয়ালা যারা কোরআন পড়বে মুসলিম কৌম মুসলিম মিল্লা তাদের জন্য অবশ্যই অনেক বড় নসিহা এই লেসন তাদের জন্য রয়েছে আর আমরা বাস্তবেও দেখি যে এই নসিহাটা এই সবারের কথা এই সলাতের কথা এরপরে খুশু অর্জন করা কথা এগুলো সব কিছুই আমাদের জন্যই মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যারা আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করি এখন খাস আইন খুশু অর্জনকারী ছাড়া এই রকম সবর এবং সালাতের তৌফিক হয় না নামাজের তৌফিক হয় না খুশুর সঙ্গে নামাজের একটা সম্পর্ক আছে খুশুর সঙ্গে নামাজের সম্পর্ক সেটা সুস্পষ্টভাবে এসেছে সুরা আল মেনুনের শুরুতে কাদ আফলা আল মেনুন আল্লাহ দিন আহম ফি সলাত হিম খাস মোমেন না কামিয়াব হলো যারা নামাজের মধ্যে খুশু অর্জন করলো আজকে সকালে একটি জায়গায় আলোচনা উপলক্ষে একজন জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা খুশুটার অর্থ কি খুশু মানে আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়া খুশু অর্থ ভয় আর আর ভিতরে আরেকটা শব্দ আছে ভয়ের জন্য সেই শব্দটা কি খাওফ খাওফ অর্থ ভয় তো খাওফ আর খুশুর মধ্যে পার্থক্য আছে নামাজের প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা খুশু এনেছে খাওফ আল্লাহর থেকেও ভয় হতে পারে মাহলুকুর থেকেও ভয় হতে পারে সাপ দেখলে ভয় পাই খাওফ সাপ দেখলে খুশু সৃষ্টি হয় না চোর ডাকাত দেখলেও ভয় পায় মানুষে খুশু সৃষ্টি হয় না তাই আল্লাহ তালার সঙ্গে সম্পর্ক আল্লাহর ভয়টা হচ্ছে আল্লাহর ভয় যেমন আছে আজাবের ভয় আছে জাহান্নামের ভয় আছে সাথে সাথে আল্লাহ তালার কাছে কাছে যাওয়ার সুযোগ আছে আল্লাহকে মহাব্বত করার সুযোগ আছে সিংহ বাঘ সাপকে মহাব্বত করার সুযোগ আছে নাই সিংহ বাঘ ডাকাত সুযোগ পেলে খালি আপনার ক্ষতিই করবে তারা আপনার উপকার নাও করতে পারে কিন্তু আল্লাহ তালা আপনার ক্ষতি করবেন না বরঞ্চ উপকার করবেন আল্লাহ তালা আপনাকে আশ্রয় দেবেন তো আল্লাহ তালার মহাব্বত আল্লাহ তালার সম্মান আল্লাহ তালাকে কাছে পাওয়ার প্রেরণা চাহিদা এগুলো মিলে একসঙ্গে আল্লাহর ভয় আসে আর সেটা হচ্ছে খুশু তাহলে খুশু অনেক বড় বিষয় এটা হচ্ছে নামাদের প্রাণ এই খুশু অর্জনকারীদের একটি পরিচয় পরে আয়াতে আল্লাহ তালা তুলে ধরলেন খুশু অর্জনকারী লোকগুলো ওই লোক যারা ইয়াকিন করে যে তাদের আল্লাহর সঙ্গে দেখা হবে ইয়াকিন করে যারা আরবি ভাষা লেখাপড়া করেছেন তারা এখানে জন শব্দ পেয়েছেন জন মানে গুমান করা উর্দুতে পরিচিত জমা বাংলায় হচ্ছে অনুমান করা ধারণা করা যারা ধারণা করে অনুমান করে আল্লাহর সঙ্গে দেখা হবে আন্দাজ অনুমান করে নাকি মমিনরা আর জন্ন হুনা বিমান আল ইয়াকিন কোরআনে পাকে আল্লাহ তালা জনকে মেজরিটি ক্ষেত্রে মমিনদের প্রসঙ্গে যখন আলোচনা করেছেন সেটাকে ইয়াকিনের অর্থে এনেছেন এই জন্য কোনো কোনো মফাসে বলেছেন আর জন্ন ফিল কোরআন ইয়াকিন আল্লাহর প্রতি সঙ্গে দেখা হওয়ার ইয়াকিন পোষণ করে তারা তাদের মনে এটা সবসময় থাকে যে আল্লাহ তালার সঙ্গে তো দেখা হয়ে যাবে এই দেখার কথাটা আখিরাতের কথাটা হিসাব দেওয়ার কথাটা মন থেকে তারা সরাই না তাদের ইয়াকিন এত মজবুত হাফজান্ন মানাহু আল ইয়াকিন 
আল্লাহর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা মনে করে আর ও আন্নাহুম ইলাইহি রাজউন তারা অবশ্যই আল্লাহর কাছে ফেরত যাবে ফেরত না গিয়ে কোনো উপায় নেই এইজন্য কারো মৃত্যু হলে আমরা বলি কি ইন্না আলিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজউন আমিও আল্লাহর কাছে ফেরত যাব আমাদেরকে যেতে হবে এই আল্লাহ তালার কাছে যাওয়ার কথাটা দেখা হওয়ার কথাটা এবং সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের ইয়াকিন আছে কিন্তু যাওয়াটা অপশনাল না যেতে বাধ্য কেউ যদি বলে যে আমার এত পুরস্কারের দরকার নাই আমি দেখাই করব না আল্লাহ তালার সঙ্গে আমি যাইতেই চাই না আল্লাহ মাফ করুক এরকমও যদি কারো থাকতো ঠিক আছে বাবা জান্নাতেরও দরকার নেই দেখা করার দরকার নেই কোনো ভেজালে পড়ার দরকার নেই আমি দূরে থাকি এমন কি কোনো অপশন আছে নাই তো কাজেই যেহেতু অপশন নাই যেতেই হবে তাহলে এখন একটাই অপশন সেটা কি এই দেখা করে নাজাত পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে সেজন্য এই যে এই কথাগুলো আসলো সেগুলোকে আমল করতে হবে সবর সলা থেকে শুরু করে হ্যাঁ আল্লাহর সঙ্গে দেখা হওয়ার মতো ইমান আকিদা মজবুত করে দুনিয়ার মধ্যে চলতে হবে দুনিয়ার মধ্যে আমল করতে হবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা কিভাবে আমাদের সঙ্গে দেখা হবে কিছু কথাবার্তা হবে আল্লাহ তালা নিজে আমাদের হিসাব নিবেন তাই না অন্য আয়াত আল্লাহ তালা বলেছেন মানুষ বলবে যে ইন্নি জনান্ত আন্নি মুলাকিন হেসাবিয়া মোমিনরা যখন তাদের আমল নামার ডান হাতে পেয়ে যাবে তারা খুশি হয়ে যাবে তাই না খুশি হয়ে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে দৌড়ে খবর দিবে দেখো আমি আমল নামার ডান হাতে পেয়ে গেছি ইন্নি মুলাক ইন্নি জনান্ত আন্নি মুলাকিন হেসাবিয়া আমি আগেই জানতাম যে আমার হিসাব হবে আল্লাহর সঙ্গে দেখা হবে আমি সেজন্য আমল করার জন্য চেষ্টা করেছি সহি হাদিসি এসেছে ইন্দ আল্লাহ তালা ইয়াকুল আব্দ ইয়ামাল কিয়াম আল্লাহ তালা কিভাবে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন জানেন দু একটা প্রশ্নের কথা অলরেডি আগেই প্রশ্ন ফাঁস করে দিয়েছেন হাদিসি প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গেছে উত্তর রেডি করেন কোনো অসুবিধা নেই আল্লাহ তালা সব প্রশ্ন আগেই বলে দিয়েছে যদি এমন হতো যে পরীক্ষা হবে প্রশ্ন কি হবে তাও বলা হয় নাই অনেক প্রশ্ন আমাদেরকে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন কোরআনে এবং হাদিসে কবরে গেলেই জিজ্ঞাসা করবে প্রশ্ন কয়টা তিনটা কি কি মান রব্বুকা ওমা দিনুকা ওমান নবীউকা এখন উত্তরটা কাগজে লেখে রাখি মুখস্থ করেন সারাদিন কবরের মধ্যে ওটা উত্তর লেখে নিয়ে চলে যান দেখে দেখে পড়ে দেবেন কাজ হবে এই প্রশ্নের উত্তর খালি অ্যান্সার করা না টিক দেওয়া না এক লাইন লেখে দেওয়া না আমলের মাধ্যমে এই প্রশ্নের উত্তর করতে হবে এরকম আরেকটি প্রশ্ন কথা হাজিসে এসেছে আল্লাহ মিজা উইজকা হে মানব সন্তান আমি কি তোমাকে শাদি করিয়ে দেয়নি বিয়ে স্বাদের নিয়ামত আলাম উক্রেমকা আমি তোমাকে অনেক সম্মানের আসনে বসিয়ে সোশ্যাল স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে তোমাকে দুনিয়াতে সামাজিক ভালো অবস্থান দিয়ে দেয়নি আলাম উসাখেল্লা কাল খাইল আল ইবেল আর আমি তোমাকে ঘোড়া বিভিন্ন জানোয়ার উঁট অনেক কিছুর মালিকানা বাদ দেয়নি ওই জমানা এগুলো ছিল এখনকার জমানায় তো গাড়ি ঘোড়া অনেক কিছু আছে ও আদার কাতার আসু ও তার বা আর তোমাকে দেয় নেই লিডারশিপ কোনো কোনো পজিশন হোল্ড করা এবং আনন্দ ফুর্তি করা মতো নিয়ামত এগুলো দিয়ে কি ধন্য করিনি এগুলো যখন বলবে তখন বান্দা কি উত্তর দিবে ফয়া কুল বালা বান্দা বলে আল্লাহ যা যা বলছেন সব দিয়েছেন আপনি আমাকে আমি অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই সব আমাকে দিয়েছেন ফয়াকুল উল্লাহ তালা আদনান্তা আন্নাকা মুলা কিয়া তুমি কি চিন্তা করেছিলে তুমি কি ইয়াকিন করতে যে আমার সঙ্গে তোমার অবশ্যই দেখা হবে হিসাব নিকেশ আমি নেব এই কথাগুলোকে তুমি সিরিয়াসলি গ্রহণ করেছিলে ফয়াকুল উল্লাহ সেই গুণাগার বলবে যে না কখনো এরকম সিরিয়াসলি চিন্তা করিনি ইয়াকিন আমার এভাবে পয়দা হয়নি ফায়াকুর উল্লাহ আল ইউম আনসা ক্যা কামা নাসি তানি আজকে আমি তোমাকে ভুলে যাব তুমি আমাকে দুনিয়াতে যেভাবে ভুলে গিয়েছিলে সে কথা আল্লাহ তালা কোরআনে পাকে বলেছেন অন্য আয়াতে নাসুল্লাহ ফানাসি আহম তারা আল্লাহ তালাকে ভুলে গেল আল্লাহ তালা তাদেরকে ভুলে যাবেন কেমতের দিন চিৎকার করতে করতে জাহান নামের মধ্যে গিয়ে জাহান নামের চিৎকার করবে আল্লাহকে ডাকতে থাকবে পুকারতে থাকবে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে উত্তর আসবে আজকে আমি তোমাদেরকে ভুলে গেলাম কিচ্ছুই শুনবো না আমি তোমাদের ডাক ভুলে গেলাম তোমাদেরকে 
তোমাদেরকে আর তো চিৎকার করছো আমার আরস কেঁপে উঠবে না তাতে এই দিন আমাদের সামনে আসছে মোমেন সবর নামাজ পড়ে আমলকে দুরস্ত করে আখেরাতে প্রতি ইয়াকিনকে ইমানকে দুরস্ত করে মাঝে দেনা পানা নেই মানুষের মধ্যে এত দেন দরবার হাই রে আমি এত টাকা পাবো সে এত টাকা দেবে না সে পাবে না মোটেই পাবে না না আমি পাবো এইগুলো দরবার সারা দিন মানুষের মধ্যে কি পরিমাণ আছে দেখছেন আমি বলি হাই রে মানুষ যদি আল্লাহকে ভয় করতো আখরাতে জবাবদিহি করতো যে আমি এত জন এত টাকা আমার কাছে ঢুকে গেছে আমি টাকা দিতে হবে এত টাকা আমার কাছে পাবে আমি ফেরত দিতে হবে কেন সে চিল্লাচিল্লি করবে কেন সে দরবার করবে কেন সে কোর্ট কাছারিতে যাবে আমি কেন তার পাওনা দিয়ে দেই না এই যে আল্লাহর ভয় যদি থাকে আখরাতে হিসাব দেওয়ার ভয় তাহলে এত দেন দরবার আমাদের মধ্যে থাকার কথা এত কোর্ট কাছারি হওয়ার কথা এই জন্য ইমান আখেরাতের প্রতি ইমান ইয়াকিন অত্যন্ত বড় জিনিস মমেদের জন্য সুরা আল বাকরা সুরতে আল্লাহ তালা হুদালিল মুস্তাকিন মুস্তাকিদের পরিচয় দিতে গিয়ে কনক্লুড করলেন কি দিয়ে ওবিল আখেরাতে হুম ইউ কেন যে মোত্তাকি লোকেরা আখেরাতের ব্যাপারে তাদের ইয়াকিন আছে সেই জন্য তারা তাদের ইমান আমল কর্মতত্পরতা লেনদেন মামলাত সব কিছু পানা দানার ক্ষেত্রে তারা সচেতন যে কারো হক নিয়ে তারা যেন দুনিয়া থেকে বিদায় না হয়ে যায় মানুষের হকের ব্যাপারে এত সিরিয়াসলি চিন্তা করা দরকার আখেরাতে আল্লাহ তালার কাছে জবাবদি করার জন্য এইখানে আল্লাহ তালা আমাদেরকে যেন সিহা করলেন এরপরে আল্লাহ তালা পুনরায় বনি ইসরায়েলের প্রসঙ্গ নিয়ে আসবেন সাতচল্লিশ নম্বর আয়াত থেকে আবার বনি ইসরায়েল কাহিনী আসবে ইনশা আল্লাহ আমরা সেই কাহিনী আগামীতে শুনব বিশেষ করে মুসা আলাহ সালামের সঙ্গে ফের আউনের যে লড়াই হলো কীভাবে তিনি এই সাগর পাড়ি দিলেন আর ফের আউন কীভাবে ডুবে মরল সেই বিষয়ে সুরা বাতা বাক্যার প্রথম আলোচনা আগামী সপ্তাহে ইনশাল্লাহ আসবে অবিল্লাহ তফির